Hello guys, Hello. Yes, sir. আমাদের হচ্ছে সবার আগে নাম্বার ওয়ান বলছেন একজন ঠিক আছে সেভেন টু দি পাওয়ার সেভেনটি সেভেন প্লাস সেভেন টু দি পাওয়ার সেভেনটি এইট প্লাস সেভেন টু দি পাওয়ার সেভেনটি নাইন ইজ ডিভিজিবল বাই উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ঠিক আছে এই অঙ্কটা খুব ইজি এটা আই গেস আপনাদের ক্লাসে পড়াইছি The math is like this, I see. So, you can take a look at the number. You can take a look at the number. 77, 78, 79. Probably one of the common units. Common units to 7 to the power 77. Right. So, I'm going to take a look at 7 to the power 77. Common name. So, I'm going to take a look at 1 plus 7 plus 7 square, which is 49. So it means 7 to the power 77 into 1 plus 7 mana hot 8, 7 of 12 mana hot 1 upon 10, 1 upon 10 plus 8 is 7. A genista is divisible by which of the following? A genista is divisible by option of the option of the data. It is the unit. A sara bacon, pero, sotero, hai, shapan no money. Shatan no mana hoche 3 into 1 is. Take it from. 7 to the power 7 no mudde ki. Shatat to the shatat to multiply you have. Take it from. So shat 3 1 is. Egulir kono ekta combination hi hoche. Hai divisible factor hawe. Take it from. So option of action 1 is hoche. 7 to the power 77 into 67. Of course eta 1 is be divisible hawe. So amadar answer is hoche 1 is. जब जब तक प्रॉब्लम बुस्तन आप लोग प्लीज बोल दें जब जब तक प्रॉब्लम से लायो क्लियर तो ही दूल मना है इसके लिए क्लियर है सम तो ही जीबे जीबे ओके तार पर हम लोग देखिए सम नौ नंबर ओने के ही बुस्त फिर उसमें नौ नंबर की की लेकिन इनको इसके नेक्स्ट सवाल जो तो बोलते हैं अच्छा ओके नौ नंबर मैं Theoretical kuna void hai kuchh nahi. Hey, math ka hota hai madar. Moral le sakte the ye diye kuch kaha hai. Back calculation kore kore dekhta hai. Kya toh se dekhen ki usko number leaves the remainder of seven when divided by a divisor. Also leaves the remainder of seven when divided by twice the divisor. Ekhane kya toh original number twice hai kuchh. Kya toh se ekhane divisor mana jaake diye bhag kuch kuch kuch. Theta double hai kuchh. Kya toh se theta ke actually apni kuno कोई फॉर्मूला तो मिला है कि व्यक्ति साला है मैप से कुछ तो पार बन गया ठीक है तो वर्ड वर्ड भी नंबर ये मैप से तो आपने बेसिकली होता है बैक कैलकुलेशन करें तो तो बेपत्त ये लोग कम देखें ये मन एक तो नंबर धरन की बोल दो धरन साप्तर लिस्ट ठीक है तो एम सब के साप्तर लिस्ट बोलो दोस्तों � Forty-seven to divide by remainder seven. Second twenty forty. 
আপনি যদি 20 দিয়ে 47 কে ডিভাইড করেন রিমাইন্ডার থাকে 7 ঠিক আছে আবার 20 এর ডাবল হচ্ছে 40 মানে ডিভিজর ডাবল করে দিচ্ছে 40 দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার বা ভাগছে 7 এর থেকে ঠিক আছে তো 47 ইজ आवर आंसर হ্যাঁ এবং এটা আমার কোনো ফর্মুলাইটিক হয় নাই আর কি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে করে আমাদের দেখতে হচ্ছে হ্যাঁ এভাবে হচ্ছে আমাদের এটা বের করতে হবে আর এখানে হিন্টটা হচ্ছে দেখেন বাকি নাম্বারগুলো হচ্ছে 47 দেখে আপনাদের এটা ট্রাই আউট করাটা ইজি হল লজিক্যাল অ্যাপ্রোচ বিকজ 47 এর মধ্যে দেখেন 40 প্লাস 7 ঠিক আছে 7 কে বাইরে রাখুন জিনিসটা কল্পনা করা আপনাদের জন্য খুব ইজি হবে অন্য অপশনগুলো যদি ধরে ধরে করেন লেটস আপনি 23 নিয়ে ভাগ করুন ঠিক আছে তো 23 কে কি দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার 7 থাকবে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট হয় কি 23 মাইনাস 7 মানে 16 23 কে 16 দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার 7 থাকে আচ্ছা 16 তো টুইস দা ডিভিজন 16 এর অর্ধেক হচ্ছে 8 8 দিয়ে ডিভাইড করলেও কি রিমাইন্ডার 7 থাকে দেখেন তো 8 দিয়ে যদি ডিভাইড করেন 23 কে 8 দুগুণে 16 এখানেও রিমাইন্ডার 7 থাকে তাই এটাও তো মিলে গেছে ঠিক আছে 23 ইজ দা आंसर হ্যাঁ তো দেখেন দুইটা আপনার মিলে গেছে 72 বাকিগুলো হবে না আর কি ঠিক আছে বাকিগুলো ইনট পসিবল 23 এর ক্ষেত্রেও দেখেন আপনি এখানে আরেকটা आंसर পাচ্ছেন 8 দিয়ে 23 কে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার থাকবে 7 16 পর্যন্ত যাবে সলো দিয়ে পেজ কে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার থাকে 7 ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন এখানে এটা আমার মনে পড়ছে এই क्वेश्चनটা এখানে হচ্ছে দুইটা সঠিক आंसर আছে ঠিক আছে বি এন সি বোথ হ্যাঁ আইডিয়াতে মাঝে মাঝে এরকম আপনারা क्वेश्चन পাবেন যে দুইটা সঠিক आंसर থাকতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা ইন দ্যাট কেস আপনারা কি করবেন ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া কারণ আইবিএস কিন্তু আপনারা মাল্টিপল সিলেক্ট করার অপশন নাই যে বি সি দুইটাই দাগাবেন ঠিক আছে আর এটা লাইক ডিসিএস এর রকম অপশন থাকে এক ই आंसर যদি মাল্টিপল থাকে ঠিক আছে এক সিস্টেমে তখন সবগুলো দাগাইতে হবে আর তা জিআরএস এর থাকে আইবিএস এর সিস্টেমটা নাই আইবিএস ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় যদি এক ই প্রশ্নের মাল্টিপল সঠিক आंसर থাকে ইন দ্যাট কেস হচ্ছে আগে যেটা প্রিসিডিং যেটা সেটা হচ্ছে দাগাইতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে প্রিসিডিং হচ্ছে বি 47 এর জন্য হচ্ছে আমরা 47 দাগাবো ঠিক আছে আর 23 ও হচ্ছে সঠিক आंसर तेईस के देखें आठ दिए भाग कर ले भाग के सात तक है सोलो दिए भाग कर ले भाग के सात तक डिवीज़ और डबल कर दिए फोर्टी सेवन के तो उसे बीस दिए कर ले भाग के सात चौलीस दिए कर ले भाग के सात चौलीस के जब इसी इंटरव्यू में देखें चौलीस के की दिए डिवाइड कर ले भाग के सात तक है इजीएस ज बापू के जिधे अपनी सात ये कोरे भक्ति पुत्र चम चले पौषत की दिए कुछ करो पौषत की तो वो नॉर्थ दिखने तो एक तो देखने वही डिविजर प्रथम है सात से किस बात से ये पूरा वो डबल कोरे बिलो सात से किस तो वो इधर तो चोली से वंग बापू के जिधे जिन्हें सब पॉसिबल मार दी तो बेसिकली होता है अपना so the b is the right answer here even the b is the proper option of the answer i guess motor motor clear has come a written jeta bhollam jeta kono formulaic approach nahi ache normally hocche amra je original number 2 eight hoye gele ekta jinish amra ber korte chhilam ha ei onko ta oi rokom na ache eta hocche ulta jinish eta ke kono approach paraite parben na purely a back calculation na acha 9 er pore hocche 10 number jeta bolchen do er jonno y is equal to x minus 2 by x then what can be a value of y acha ei matro mojhar dekhai x minus 2 by x y is equal to x minus 2 by x eta khata dekhachhilam dekhen y is equal to x minus 2 by x eta ke amra jodi x ke losha gune tokhon amar ki hoy x square minus 2 so eta apnake ki পরিচয় দিতে বললাম তো তার মানে y হচ্ছে এমন একটা নাম্বার ঠিক আছে y হচ্ছে এমন একটা নাম্বার যেটার ডিনোমিনেটরের স্কয়ারের যেটা হচ্ছে ডিনোমিনেটর যেটা তার স্কয়ার এর চেয়ে দুই কম হচ্ছে তার নিউমারেটর ঠিক আছে ডিনোমিনেটর যেটা তার স্কয়ার এর চেয়ে দুই কম হচ্ছে নিউমারেটর তো ফ্র্যাকশন তার আকার বা চেহারা হচ্ছে এরকম y হচ্ছে এমন একটা ফ্র্যাকশন যে চেহারা হচ্ছে এরকম এখন অপশন দেখে আপনারা বলেন হ্যাঁ 
পার্টিসিপেট করবেন সলভ ক্লাসের মানে এই না যে পার্টিসিপেট করবেন না যা প্রবলেম না খারাপ করবেন বলেন এখানে দেখে কি মনে হয় কোনটা হচ্ছে এই आंसरটা হইতে পারে বলেন তো কোনটা হচ্ছে এরকম মিলে প্রথমটাই তো মিলে রাইট এই ভাই এই এই মিলে ঠিক না দেখেন নিচে আছে চার উপরে আছে 14 14 মানে কি 4 স্কয়ার মাইনাস 2 16 মাইনাস 2 14 ঠিক আছে হ্যাঁ তো এটা দেখেন এই আকারে জিনিসটাকে ফলানো যায় বাকি কোনটাই যাবে না আর বাকি কোনটা গেলেও আপনার চিন্তা করার দরকার নেই বিকজ আপনি একেবারে সবার আগে आंसर পেয়ে গেছেন ঠিক আছে তো ইওর आंसर ইজ 14 4 যেটা কি এই আকারে প্রকাশ করা যায় x স্কয়ার 2 বাই x এই আকারে প্রকাশ করা যায় তো আমাদের आंसर হবে 10 এর 1 लसागु कर
कमन जिन छोट कर कसिबल আর সবচেয়ে সিম্পলিফাইড বই হচ্ছে যদি 2 ইনটু 9 ইজ ইকুয়াল টু 9 ইনটু 2 হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে দেখেন 2 ইনটু সামথিং ইজ ইকুয়াল টু 9 ইনটু সামথিং সো এই জিনিসটা মানে সবচেয়ে ছোট কখন হবে যদি আমি করি 2 ইনটু 9 ইজ ইকুয়াল টু 9 ইনটু 2 হ্যাঁ অফ কোর্স এটাকে আরো বড় করা যায় তাহলে আমি বলতে পারি যে 2 ইনটু 900 ইজ ইকুয়াল টু 9 ইনটু 200 এটাও বলা যায় কিন্তু তখন কিন্তু দেখেন टूल जिन दिखी मान रिलेशन देखे तो धरें जो ये तो धरी ए प्लस सेवन इज इक्ल टू नश अनेक बड़ो कर धरी आज ठीक है ए प्लस सेवन जो नश है तक एर व्यलू हम आठ सौ तिरानब्बे और बर व्यलू कत माइनस टू हज इक्ल टू दुश और बी इज इक्ल टू हम दुश दुई ना तक ए माइनस बर व्यलू तो अपना पजिटी है ठीक है देखें आनी जो बड़ो कर नीन তখন তো a minus b এর ভ্যালু পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে তো আপনি একটা নেগেটিভ ভ্যালু পাচ্ছেন হুম -2 সরি আর নতুন না দেখতে পাচ্ছেন সরি সব বলতেছিলাম 
যে আমরা যদি বাড়ায় ধরে আসি হ্যাঁ ধরেন আমি নয় দুই ধরছি না ধরে নয় শো দুই শো ধরলাম তখন তো হচ্ছে দেখেন এ এর ভ্যালু আছে আটশো তিরানব্বই বি এর ভ্যালু আছে দুইশো দুই এ মাইনাস বি এর ভ্যালু ছয়শো পঞ্চাশ छोटे छोटेबल छोर छत्तीसिबल তো দেখেন এখানে হচ্ছে আপনি 36 কমন নিয়ে ফেললে ইট ইজ ইট ইজ ডিভিজিবল বাই 9 তো আপনি যদি উল্টা ভাবেও দেখেন যে দুইটাই 6 6 6 স্কয়ার মাইনাস 6 স্কয়ার মানে 0 0 ইজ ডিভিজিবল বাই 9 একটা 12 ধরেন একটা 6 ধরেন 12 স্কয়ার মাইনাস 6 স্কয়ার ইট ইজ 72 which is divisible by 9 বাট আপনি দেখেন x স্কয়ার মাইনাস y যদি করেন হ্যাঁ ফর ইনস্ট্যান্স 6 স্কয়ার মাইনাস 6 36 মাইনাস 6 30 30 কিন্তু 9 দিয়ে ডিভিজিবল না x মাইনাস y x মাইনাস y ডিভিজিবল হইতে পারে शतशुद्धा षोलोल তো দেখেন তখন কি হবে 8 দিয়ে হলে x স্কয়ার মাইনাস y স্কয়ার হচ্ছে তখন 64 দিয়ে হবে 64 থেকে আপনি 16 কমন নিতে পারবেন 4 কমন নিতে পারবেন তো এইভাবে হচ্ছে যে একটু চিন্তা করে দেখতে হবে ওকে 12 13 14 করাইলাম তারপর বলছেন 17 আচ্ছা 17 নাম্বার কি আচ্ছা 17 নাম্বার অঙ্কটা পারসন এরকম কি একটু বলুন তো 17 কিভাবে করছেন 7 खालीब्यूटिंग 
কয়টা এটা কিন্তু আইকিউ ম্যাপ কাইন্ড অফ ঠিক আছে not just a map বলেন কয়টা ফকিরকে আপনি সব দিয়ে দিতে পারবেন ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারবেন আবার দেখবেন কোন ইও যত না থাকে কি জানে বলে রিমাইন্ডার যত না থাকে আচ্ছা এখন দেখেন আপনার লোয়েস্ট কত লোয়েস্ট হতে তো তিন প্লেট খিচুড়ি রাইট তো ইনিশিয়ালি আমার মনে হতে পারে যে 3 ইজ মাই অ্যানসার আচ্ছা তিন প্লেট খিচুড়ি আমি যদি দিয়ে দেই তিনটা ফকিরকে খিচুড়ি দিলাম এক প্লেট এক প্লেট এক প্লেট করে মাটন চপ হচ্ছে সাতটা হ্যাঁ এটাও তো হয় रिमाइंडारे বেসিক্যালি ম্যাথটা হচ্ছে আপনার 3 7 6 এবং 9 এর এইচসিএফ বা গসাগো বের করতে হবে এখন বলুন তো 3 7 6 এবং 9 এর গসাগো কত गाइस এনিবডি 3 7 6 এবং 9 এর গসাগো বা এইচসিএফ কত কি হবে একজন জানেন না গসাগো কত এনিবডি হ্যাঁ 126 126 তো হচ্ছে লসাগো হতে পারে आईटेम ग এগুলির ফ্যাক্টর বের করতে হবে ঠিক আছে যে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর কোনটা আছে হ্যাঁ ওইভাবে হচ্ছে জিনিসটা আমি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো হ্যাঁ আর যদি আপনি লজিক্যালি ভাবেন যে আচ্ছা তিন প্লেট খিচুড়ি আছে তিনটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তিন জনকে তিনটা দিলাম বাকিদের হচ্ছে চিকেন ফ্রাই দুইটা করে গ্লাস তিনটা তিন তিন গ্লাস করে মাটন চপ দুইটা করে দিতে কিন্তু একটা মাটন চপ হাতে রয়ে গেছে ঠিক আছে তো হচ্ছে না আর কি আসলে তিন প্লেট খিচুড়ি এটাতে হচ্ছে না দুই দুই দিয়ে তো আরো হবে না ঠিক আছে তো দেখেন বেসিক্যালি ম্যাথ এর আপনার 3 7 6 এবং 9 এর গসাগো হচ্ছে আসলে 1 ঠিক আছে হ্যাঁ গসাগো কি আসলে দেখেন তো এগুলির গসাগো যে 1 সেটা নিয়ে যদি কারো কনফিউশন থাকে একটু দেখাই 9 এর ফ্যাক্টর হচ্ছে 139 এখন বলেন এদের মধ্যে কমন ফ্যাক্টর কি কি আছে বলেন চারটার মধ্যে কমন ফ্যাক্টর কি আছে চারটার মধ্যে কমন ফ্যাক্টর একটাই কে বলা আছে 1111 তো হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর 1 এদের গসাগো হচ্ছে বেসিক্যালি 1 ঠিক আছে তো আপনারা আসলে যেটা করতে হবে যে আপনি ফকিরদের মধ্যে যদি ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে চান তাহলে আপনারা আসলে সবগুলি জিনিস একজনেরই দিয়ে দিতে হবে কেবল মাত্র তখনই হচ্ছে আপনি জিনিসটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবেন अदरवाइज মোর দ্যান 1 আসলে আপনার আইটেমের রিমাইন্ডার থেকে যাবে হাতে থেকে যাবে যেটা আপনি করতে পারবেন না ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্লাসিক একটা গসাগুর ম্যাপার হ্যাঁ 3 7 6 9 এর জন্য 9 জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে তো আমার হচ্ছে কি মানে কয়জনকে আমি হাইয়েস্ট দিতে পারবো এখান থেকে এটা শিখে রাখেন এই টাইপের ম্যাপ আসতে পারে ঠিক আছে আপনাকে হয়তো বলতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার আমার কাছে তিনটা ক্যাটবেরি আছে সাতটা হচ্ছে এক্লেয়ারস আছে गसागुरान falls between minus 1 and 0 then which of which sequence is correct from largest to smallest মানে চারটা জিনিসই ঘুরে ফিরে আছে x x2 x3 x4 ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখি 
এইটাও মনে হয় ক্লাসে করাই দিছিলাম এই আপনাদের क्वेश्चन তো আমি আসলে সহজ করছি হ্যাঁ আমি তো খারাপ क्वेश्चन কেন বুঝলাম না এনিবডি ওয়ান্টস টু শেয়ার কেন খারাপ क्वेश्चन আই রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট কেউ যদি বলতে চান এই মাসটা তো ক্লাসে মনে হয় আমি দেখায় দিছি আমার মনে হয় ক্লাসে এরকম ফলো করেন না এর জন্য ভাই সহজ অঙ্ক দেখেন বলতো যে x হচ্ছে -1 থেকে 0 এর মধ্যে তার মানে x আসলে কি x হচ্ছে বেসিক্যালি একটা নেগেটিভ ডেসিমাল নাম্বার ঠিক না মাইনাস এক এর চেয়ে বড় কিন্তু জিরো এর চেয়ে ছোট তার মানে এটা এরকম হইতে পারে যে মাইনাস পয়েন্ট সেভেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট এইট সামথিং লাইক দ্যাট ঠিক আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু এমন একটা জিনিস যেটা মাইনাস ওয়ানের চেয়ে বড় কিন্তু এক এর চেয়ে ছোট তার মানে এটা হচ্ছে একটা জিরো থেকে মাইনাস ওয়ানের মধ্যে আছে ঠিক আছে এরকম একটা নেগেটিভ ডেসিমাল নাম্বার ঠিক আছে এখন দেখেন সবার আগে বলেন ঠিক আছে হ্যাঁ এই যে এক্স এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এর মধ্যে দেখেন এক্স স্কোয়ার আর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর পজিটিভ রাইট নেগেটিভ ডেসিমাল স্কোয়ার করলে আর টু দি পাওয়ার ফোর করলে পজিটিভ হয় এক্স এবং এক্স কিউব কিন্তু নেগেটিভ ঠিক আছে তো দেখেন সবচেয়ে বড় থেকে স্মলেস্ট সাজাইতে বলছে হ্যাঁ তো আমরা অপশন দেখেও বুঝতে পারবো যে অপশনে এক্স স্কোয়ার বা এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আগে থাকতে হবে হ্যাঁ যদি আগে না থাকে ওই অপশনগুলি আপনারা এলিমিনেট করে দিতে পারবেন আচ্ছা এই মেথডে যাওয়ার দরকার নেই কারণ এটা ওই রকম মেথড অফ এলিমিনেশন দিয়ে আগানোর মতো জিনিস না এটা তার চেয়ে অনেক সহজ দেখেন একটা নেগেটিভ ডেসিমাল যদি হয় স্কোয়ার করলে সেটা কি হয় বলেন তো স্কোয়ার করলে ভ্যালু হয়তো পজিটিভ হবে কিন্তু অ্যাপসলুট ভ্যালু বা মানে হচ্ছে ছোট হয়ে যাবে দেখেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট টুই ধরেন মাইনাস জিরো পয়েন্ট টুকে যদি আপনি স্কোয়ার করেন কি হবে স্কোয়ার করলে হবে পয়েন্ট জিরো ফোর ঠিক আছে কিউব করলে কি হবে কিউব করলে নেগেটিভ হবে হ্যাঁ অনেক ছোট একটা নেগেটিভ হবে ঠিক আছে পয়েন্ট জিরো 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 এইট টু দি পাওয়ার ফোর করলে কি হবে আবার পজিটিভ হবে কিন্তু খুব ছোট একটা পজিটিভ হবে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ধরেন সিক্স সিক্স ফোর এরকম কিছু একটা ঠিক আছে আরও ছোট হয়ে যাবে হ্যাঁ কারণ ডেসিমাল জিনিস যত পাওয়ার বাড়াবেন মানে তত ছোট হইতে থাকবে হ্যাঁ খালি চিহ্ন চেঞ্জ হবে বিজোর হইলে মাইনাস জোর হইলে প্লাস এখন বলেন এই যে তিনটার ভ্যালু যদি এরকম হয় তাহলে সবচেয়ে বড় কোনটা সবচেয়ে বড় অফ কোর্স এক্স স্কোয়ার উইচ ইজ পজিটিভ তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড যে পজিটিভ নাম্বারটা আছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যদি ওর ভ্যালু খুবই ছোট তারপরে তো পজিটিভ রাইট এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তারপরে বলেন এইটা এবং এইটার মধ্যে এক্স এবং এক্স কিউবের মধ্যে কোনটা বড় বলেন তো এক্স এবং এক্স কিউবের মধ্যে এক্স কিউব হচ্ছে কম্পারেটিভলি ছোট নেগেটিভ জিরো এর চেয়ে কাছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে বড় নেগেটিভ তারপরে হচ্ছে এক্স কিউব তারপরে হচ্ছে গিয়ে এক্স ঠিক আছে সবচেয়ে বড় এক্স স্কোয়ার কারণ এটা সবচেয়ে বড় পজিটিভ এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর যদিও ছোট নাম্বার তারপরে পজিটিভ এক্স কিউব আর এক্স দুইটাই নেগেটিভ এই জন্য এই দুইটা শেষে কিন্তু এক্স কিউব হচ্ছে এক্স এর চেয়ে বড় মানে মানে বড় কারণ এটা হচ্ছে ছোট নেগেটিভ আর কি জিরো এর চেয়ে বেশি কাছে তো এক্স কিউব হচ্ছে এক্স এর চেয়ে বড় তো দিস ইজ দ্য হায়ার আর কি ঠিক আছে ওকে বিশ নাম্বার ক্লিয়ার যা প্রবলেম ছিল বা বাকি সবাই কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আস করবেন দেখেন আমাদের কি বলতো আমাদের বলছো বড় হবে হ্যাঁ তখন কি আরো ছোট হয়ে যায় যদি রুট করি তাহলে হচ্ছে বড় হয় ঠিক আছে 
এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সবচেয়ে বড় হবে আমাদের √x তারপরে হবে x তারপরে হবে x ঠিক আছে √x সবচেয়ে বড় ডেসিমাল তারপরে x আর তার সবচেয়ে ছোট হচ্ছে x সো দিস ইজ দা হায়ারার্কি এটা হচ্ছে লার্জেস্ট থেকে স্মলেস্ট মনে হয় বের করতে বলতে উল্টা আছে স্মলেস্ট থেকে লার্জেস্ট সো হবে x² x √x ঠিক আছে 24 ক্লিয়ার গাইস 24 কার কোনো প্রবলেম থাকলে বলতে পারেন হ্যাঁ স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট বলছো ঠিক আছে সো এটা হবে x স্কয়ার আগে তারপরে x তারপর হচ্ছে √x ঠিক আছে মনে রাখবেন যে ডেসিমাল নাম্বারকে √ করলে বড় হয়ে যায় হ্যাঁ স্কয়ার করলে ছোট হয় ধরুন 0.49 0.49 একটা ডেসিমাল নাম্বার এটা √ কত এটা √ হচ্ছে 0.7 তো 0.70 বা 0.7 তো 0.49 এর চেয়ে বড় রাইট সো ডেসিমাল নাম্বারকে √ করলে হচ্ছে বড় হয়ে যাচ্ছে আর 0.49 কে যদি স্কয়ার করেন তখন হচ্ছে আরো ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে 24 হয়েছে তারপরে হচ্ছে বলছেন 39 ওকে 39 আচ্ছা 39 নাম্বার আমরা দেখি 29 ও 29 ও দেখেন এই টাইপের অঙ্ক আমি অনেক বেশি দিছি দেওয়ার কারণ আছে দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই ম্যাথ হচ্ছে প্রতি বছরই মোটামুটি আইবিএস এই টাইপের একটা ম্যাথ থাকে হ্যাঁ এক দুইটা বা তার বেশিও থাকতে পারে এরকম রেঞ্জ দিয়ে দিবে তারপরে বের করতে বলবো যে স্মলেস্ট লার্জেস্ট এরকম বের করো আর কি বা হায়ারার্কি বের করো ঠিক আছে খুবই হট টাইপ ম্যাথ ফর আইবিএস এই জন্য এটা হচ্ছে অনেক বেশি দিতে আপনাদের আচ্ছা 29 নাম্বার দেখেন আবারো আমরা নেগেটিভ ডেসিমালে ফিরে আসছি বলতো যে x হচ্ছে -1 এর চেয়ে বড় কিন্তু 0 এর চেয়ে ছোট তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ ডেসিমাল নাম্বার আছে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখানে কি বের করতে বলছো দেখেন এখানে কি কি জিনিস আছে এখানে হচ্ছে অনেকগুলি জিনিসপত্র আছে 1/x কিউব 1/x স্কয়ার जिरोना এটার রেজাল্টটা হচ্ছে অনেক বড় একটা পজিটিভ নাম্বার হবে ঠিক আছে হ্যাঁ 1/0.04 আর কি ঠিক আছে এটা কত ধরুন 400 500 এরকম কিছু একটা হবে ঠিক আছে তো 1/x স্কয়ার মানে দেখেন যদি আমরা জানি যে ডিনোমিনেটরে যদি ডেসিমাল নাম্বার থাকে তখন জিনিসটা কি বড় হয়ে যায় রাইট 1/0.1 মানে 10 1/0.01 মানে হচ্ছে 100 হ্যাঁ তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম আর কি ঠিক আছে 1/0.04 এটা হচ্ছে অনেক বড় হয়ে যাবে সো 1/x স্কয়ার হচ্ছে অনেক বড় একটা পজিটিভ নাম্বার x হচ্ছে কি একটা নেগেটিভ নাম্বার হোয়াট अबाउट 1/x কিউব x কিউব যেহেতু আছে অফ করতে এটা নেগেটিভ নাম্বার ঠিক আছে আবার দেখেন x কিউব মানে হচ্ছে নিচে আছে ঠিক আছে মানে ডেসিমালটা নিচে আছে তার মানে এটা আসলে অনেক বড় একটা নেগেটিভ নাম্বার হয়ে যাবে 1/x কিউব হ্যাঁ 1/x কিউব হবে অনেক বড় একটা নেগেটিভ নাম্বার আছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি তারপরে হচ্ছে x কিউব x কিউব একটা নেগেটিভ নাম্বার বাট খুব ছোট একটা নেগেটিভ নাম্বার আছে ঠিক আছে তাহলে এটা কিউব আছে হ্যাঁ তো মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং এরকম হবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর কী হবে পজিটিভ জিরো পয়েন্ট জিরো 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 সামথিং ঠিক আছে বাট স্টিল পজিটিভ আছে তো দেখেন এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় আমরা দেখতেছি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স কিউব বাকিগুলি হচ্ছে মাঝখানে মাঝখানে থাকে চেক করে দেখবেন অ্যান্সারে যেটা দেওয়া আছে ওইটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট ফায়ার ঠিক আছে লজিক হচ্ছে এইটা আর কি হ্যাঁ সামারি যদি করি সামারি হচ্ছে মনে রাখবেন যে ডেসিমাল নাম্বারকে স্কোয়ার করলে ছোটো হয় রুট করলে বড় হয় নেগেটিভ ডেসিমালকে যদি স্কয়ার করেন তাহলে পজিটিভ হয় যদি কিউব টু দি পাওয়ার 5 মানে বিজোড় পাওয়ার করেন তখন আবার নেগেটিভ হয়ে যায় ঠিক আছে জোড় পাওয়ার হলে পজিটিভ হয় যে কোনো নম্বরের ফ্র্যাকশনে যদি নিচে ডেসিমাল নাম্বার থাকে তাহলে ওটা অ্যাকচুয়ালি বড় হয়ে যায় নিচে যত ছোট ডেসিমাল থাকবে ভ্যালু যত বড় হবে ঠিক আছে নিচে যদি একটা 
অনেক ছোট নেগেটিভ ডেসিমাল থাকে ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান বিশাল একটা নেগেটিভ নাম্বার হবে মাইনাস দশ কোটি এই টাইপের কিছু ঠিক আছে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে খেয়াল রাখবেন আর কি ওকে আমরা হচ্ছে আমাদের এক্সাম পেপার মোটামুটি সলভ করছি আপনাদের রেজাল্ট বা এটসেট্রা বা এখন যে করাই দিলাম এখন আপনারা বলেন ডু ইউ গাইড আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড নট ঠিক আছে রেজাল্ট খারাপ করতে মোটামুটি সমস্যা নাই হ্যাঁ বাট আই ওয়ান্ট যে আপনারা যাতে হচ্ছে মানে ভুল থেকে শিখেন আর কি সামনের গুলো যত ভালো করেন ঠিক আছে ইংলিশ টেস্টের সলভ ক্লাসেও সেম জিনিসই বলছিলাম হ্যাঁ যে ভুল করেন সমস্যা নেই শিখতে হবে ঠিক আছে তো আপনারা কি মনে হয় যে এখন কি করা দেওয়ার পরে মোটামুটি বুঝতেছেন যদিও ম্যাথে আপনার পারফরমেন্স আপনাদের মোটামুটি বেটার ছিল কয়েকজন টেন প্লাস বা এরকম পাইছো দুইজন তো বেশ ভালো করছে একজন আঠারো মাঝারি কুশ পাইছো সাবরিন আঠারো পয়েন্ট সামথিং হ্যাঁ তো ম্যাথের পারফরমেন্স ইংলিশ একটু বেটার ছিল আর কি এখন তারপর বলেন যারা খারাপ করছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও আর নট অন্যরাও বলতে পারেন জি ভাই এখন বুঝতে পেরেছি ভাই ওকে ফারহান মনি বলেন বলেন ভাই একটু মানে 30 কোশ্চেনের মানে অ্যানসার গুলো একটু বলে দিবেন অ্যানসার গুলো তো বলে দিতে আছে অনেক আগে দিয়ে দিছি এক্সেল দেখেন আমাদের ওই যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যে এক্সেল কা আছে আমি কিন্তু রেজাল্টের সাথে একটা এক্সেল দেই আর কি ওটা খেয়াল করবেন ওটার মধ্যে শুধু যে অ্যানসার আছে তাহলে আপনারা কি অ্যানসার করছেন ওইটার এগেইনস্টে অ্যানসার কি এভাবেও দাও আছে তো প্রতিটা পরীক্ষার পরেই হচ্ছে আমি যে এরকম একটা এক্সেল দেই আর কি ইংলিশেও দিছিলাম ম্যাথেও দিছি ওইটা হচ্ছে দেখে নিন হ্যাঁ যদি আপনি এরকমও দেখতে চান যে আমার এগেইনস্ট আমি কি অ্যানসার করছিলাম ভার্সেস কি সঠিক অ্যানসার ওইটা হচ্ছে ওই এক্সেলে পাবে না ঠিক আছে দেখুন আপনি হয়তো এটা দেখেন নাই একটু দেখে নিয়ে না সব পরীক্ষার পরেই ওটা দেখবেন যে এক্সেলটা দিয়ে দিচ্ছি ওকে ঠিক আছে অন্য কেউ কিছু বলতে চান अदरवाइज হচ্ছে আমরা আমাদের চ্যাপ্টারে ঢুকে যাব ঠিক আছে আপনাদের এখন থেকে আরো পরীক্ষা পরীক্ষা নিব আস্তে আস্তে কারণ আপনাদের যেটা মোটামুটি মানে ওভারঅল এভারেজ অবস্থা যেটা সেটা খুব একটা ভালো না which is fine ঠিক আছে সমস্যা নাই এখন एग्जाम নিয়ে নিয়ে প্র্যাকটিস করে করে হচ্ছে আপনাদের তুলতে হবে আর কি তো আমরা তো ইংলিশ এবং ম্যাথ একটা একটা করে एग्जाम নেছি আমাদের হচ্ছে ইংলিশ টেস্ট টু ম্যাথ টেস্ট টু এগুলো নিতে হবে আস্তে আস্তে ও ইংলিশ টেস্ট টু তো কালকেই রাইট হ্যাঁ কালকে তো বৃহস্পতিবার ইউ गाइस অলরেডি নো গ্রুপে বলে দিছে আবার বলবো কালকে হচ্ছে ইংলিশ টেস্ট টু আর কি সিলেবাস হচ্ছে সিলেবাস জানি কি হ্যাঁ সিলেবাস হচ্ছে ভোকাবুলারি থাকতেছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ব্যালেন্স সেট এর লিস্ট 1 থেকে 10 অর ইকুইভ্যালেন্ট আর হচ্ছে গ্রামার যতটুকু পড়াইছে মনে হয় 150 পেজ না কত কতটুকু পড়াইছিলাম এই পর্যন্ত ঠিক আছে ওকে তো আর কেউ কিছু বলতে চাইলে বলেন अदरवाइज আমরা এক্সারসাইজ ঢুকব ঠিক আছে শহীদুল তো মোটামুটি ভালো করেছিলেন এটা আরো ভালো করতে হবে ইউ ক্যান ডু বেটার ঠিক আছে খুব খারাপও করেন নাই ফার্স্ট এক্সাম হিসেবে আরো ভালো করতে হবে তানজিম আপনি কি ক্লাসে মোটামুটি থাকেন দেখি আপনি কথাবার্তা বলেন ঠিক আছে কোন সমস্যা কোন সমস্যা হলে জানাবেন তানভীর আহসান ইউটিউব হ্যাঁ তানভীর আহসান আপনি খুবই অ্যাটেন্টিভ আই অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট বাট আপনার एग्जाम গুলো কেমন যাচ্ছে একটু খারাপ হচ্ছে দেখেন মানে যেটা আপনি সলভ ক্লাস গুলো এত বুঝেন ঠিক আছে ইউ ক্যান ডু বেটার আর কি আপনার পার্টিসিপেশন বেশ ভালো দ্যাট मींस ইউ ক্যান ডু ইট আর কি ঠিক আছে তো एग्जाम এর ইয়াটা আপনি কাটাইতে হবে আর কি ওকে তো আসুন আমরা শুরু করি আমাদের নিউ চ্যাপ্টার এক্সারসাইজ 11 এন্ড 12 আমরা আজকে করব হ্যাঁ 11 এন্ড 12 দুটো হচ্ছে মোটামুটি সিমিলার জিনিস ছোট ছোট চ্যাপ্টারস খুব বড় কিছু না আচ্ছা এক্সারসাইজ 11 হচ্ছে আমাদের এভারেজ ঠিক আছে ওকে এভারেজ নিয়ে অলরেডি আমরা আপনাদের মোটামুটি অনেক কিছু পড়াইছি আর কি মোরলেস পড়াইছি খুব বেশি কিছু পড়ানো নাই তো আমরা হচ্ছে ম্যাথে চলে যাব ডাইরেক্টলি কিছু মজার ম্যাথ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে বেশির ভাগে এখানে খুব সহজ জিনিস খুব কঠিন কিছু নাই তো আমরা হচ্ছে যেগুলো একটু ম্যাটার করে ওইটা একটু হচ্ছে ম্যাথ করব ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ওকে আচ্ছা ছয় নাম্বার ম্যাথটা আসুন দেখি হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করবো যে এভারেজের ম্যাথ সহজ তো মুখে মুখে করার অনেক কিছু ছয় নাম্বারটা দেখেন দা এভারেজ ওয়েট অফ থ্রি মেন ইজ তিপ্পান্ন কেজি তিনজন মানুষ আছে এদের এভারেজ হচ্ছে তিপ্পান্ন কেজি নান অফ দেম ওয়েজ লেস দ্যান একান্ন কেজি হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম পসিবল ওয়েট অফ এ 
a person in that group acha tar mane ki dekhen apnar tin jon manush hocche tin joner average hocche ki 53 ebong karuri 51 er niche na thik ache tale lowest hote pare koto ek joner 51 hote pare ha ekhon dekhen apnake bolche je highest maximum possible weight ek joner koto hote pare thik ache tar mane ki onko ta ashole ki rokom dekhen onko ta tar mane hocche dekhen apni jodi ek jon ke highest banate chan তাইলে বাকি দুইজনকে আপনার লোয়েস্ট বানাইতে হবে রাইট তো লোয়েস্ট কত লোয়েস্ট এখানে ওজন হচ্ছে 51 কেজি তার মানে বাকি দুইজনেরও যদি 51 কেজি মানে বাকি দুইজনের যদি 51 কেজি 51 কেজি হয় তখনই তৃতীয় জনের হচ্ছে হাইয়েস্ট হতে পারবে ঠিক আছে তো দেখেন তিনজন মানুষ আছে তিনজনের এভারেজ ওয়েট হচ্ছে 53 কেজি করে তাহলে তিনজনের টোটাল ওয়েট কত 3 ইনটু 53 রাইট তিনজনের এভারেজ হচ্ছে 53 তাহলে তিনজনের টোটাল কত তিনজনের টোটাল হচ্ছে 3 ইনটু 53 which is 159 ঠিক আছে তো 159 এর মধ্যে আর সবচেয়ে ছোট হচ্ছে 51 তার মানে দুইজনকে আমি 51 51 করে দিয়ে দিলাম 51 51 হলে হয় 102 ঠিক আছে তো দুইজনের মিলে যদি 102 হয় তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির হবে 159 মাইনাস 102 মানে 57 ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম পসিবল ওয়েট একজনের 57 কেজি হতে পারে ঠিক আছে এর চেয়ে কম আপনি করতে পারবেন না কারণ দেখেন বলে দিতে যে কারোরই 51 এর চেয়ে কম না তার মানে দুইজনকে 51 51 দিয়ে দিলাম তাহলে থার্ড জন যে তাকে হাইয়েস্ট দিতে পারবো হুইচ ইজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 100 সরি শুধু 57 আর কি ঠিক আছে তো 57 ইজ ওয়ার অ্যানসার ক্লিয়ার এটা সবাই কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে প্লিজ আস্ক করবেন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা 8 নম্বর অঙ্কটা দেখেন 8 নম্বর কি বলা হয়েছে দা কস্ট অফ এ কেক ইজ টাকা এক্স which is to be shared by eight people bhalo kotha dhoren ekjon friend er birthday er jonno cake kinchu to oitar cost hocche x taka ekhon hocche 8 jon hocche jinish ta divide kore nilo tale ki hoy x by 8 right howar kotha ki per person er dewar kotha hocche x by 8 okay ekhon ki bolcho but at the last moment two people left the group without paying mane dui jon hocche ditch korte chaiche chole geche thik ache তো এখন দেখেন দুইজন চলে গেছে কেকের দাম তো কমে নাই রাইট তো এখন হচ্ছে কেকের দাম তো আগের মতোই আছে এক সাথে ঠিক আছে তো এখন দেখেন এখন মানুষ হয়ে গেছে ছয় জন তাহলে এখন সবাইকে দিতে হবে এক্স বাই সিক্স করে আর আগে দিতে হইতে হচ্ছে এক্স বাই এইট করে ঠিক আছে তাহলে বলেন এখন কত বেশি দিতে হচ্ছে সবাইকে এই যে দুইজন যে ডিচ করলো এরকম এখন এই জন্য সব বাকি সবার কত গচ্ছা দিতে হচ্ছে হুইচ ইজ ডিস মাইনাস ডিস মানে এখন যেটা দিতে হচ্ছে হচ্ছে তো মাইনাস আট জন থাকলে যেটা দিতে হচ্ছে তো দিস ইজ आवर आंसर 24 লসাগু করলে কত হয় 4x 3 মানে হচ্ছে x 24 আর কি ঠিক আছে সহজ সহজ ম্যাথ প্রথমে এরকম কঠিন কিছু নাই আচ্ছা আট নাম্বার করলাম আমরা ওকে তারপরে 11 নাম্বারটা দেই 11 নাম্বার খুবই ইম্পর্টেন্ট এন্ড মজার একটা ম্যাথ আছে ঠিক আছে দেখেন পার্টিসিপেট করবেন যদি পারেন 11 নম্বর দা এভারেজ অফ এ সেট অফ 12 নাম্বারস হুইচ ইনক্লুড 34 ইজ এন তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আপনার এখানে কিছু নাম্বার আছে ঠিক আছে হ্যাঁ 12টা নাম্বার আছে 12টা নাম্বারের মধ্যে একটা নাম্বার আছে ঠিক আছে 34 ইজ এন ঠিক আছে কি বলছে এটা হ্যাঁ এভারেজ অফ এ সেট অফ 12 নাম্বারস হুইচ ইনক্লুড 34 ইজ এন তার মানে হচ্ছে এই যে 12টা নাম্বার যে আছে এই 12টা নাম্বারের এভারেজ হচ্ছে n উই ডোন্ট নো দা ভ্যালু অফ n আর কি ঠিক আছে 12টা নাম্বার আছে এদের এভারেজ হচ্ছে n তাহলে এটা জানি যে 12টা নাম্বারের মধ্যে 34 একটা নাম্বার ঠিক আছে 12টা যে নাম্বার তার মধ্যে 34 ইনক্লুডেড আছে তো এই 12টা নাম্বারের এভারেজ হচ্ছে বড় n এখন বলছে 34 কে ফেলে দিয়ে রিপ্লেস করা হচ্ছে 38 n এর ঠিক আছে 34 ফেলে দিয়ে হচ্ছে আমি 38 ঢুকাই দিই 34 কে 38 দিয়ে রিপ্লেস করি আচ্ছা এখন বলুন তো এভারেজ কি তাহলে এখন বাড়বে না কমবে गाइस व्हाट डू यू थिंक এ বাড়বে অবশ্যই বাড়বে ভেরি গুড কারণ হচ্ছে দেখেন 34 কে সরায় দিয়ে আপনি 38 নিয়ে আসছেন বেশি নিয়ে আসছেন রাইট হ্যাঁ তো বাড়তেছে আর কি টোটালে বাড়তেছে তার মানে এভারেজ ও বাড়বে ঠিক আছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত টুক বাড়বে দেখেন আগের এভারেজ ছিল n এখন নতুন এভারেজ কত হবে দেখেন এখন এভারেজের চেঞ্জটা কি হচ্ছে দেখেন বাকি 11 জন তো সবাই যা ছিল তাই আছে 
তাহলে থার্টি ফোর এর বদলে আটত্রিশ আসছে রাইট তো এই যে আটত্রিশ যে আসছে আটত্রিশ কত এক্সট্রা নিয়ে আসছে বলুন তো ভেরি গুড ফোর এক্সট্রা নিয়ে আসছে হ্যাঁ আগের চেয়ে চৌত্রিশ এর চেয়ে তার বেশি এক্সট্রা নিয়ে আসছে এখন দেখেন হোয়াট ইজ এভারেজ এভারেজ আসলে কি হ্যাঁ এই যে দেখেন আপনারা সবাই বিভিন্ন রকম মার্ক পাইছেন ঠিক আছে আপনাদের একটা এভারেজ মার্ক আছে পরীক্ষা ধরলাম এভারেজ মার্ক হচ্ছে দশ এখন দেখেন সাবরিন মাঝার বেশি পাইছে ঠিক আছে তো ওরা হচ্ছে কি করছে কন্ট্রিবিউট বেশি করছে এই জন্য হয়তো এভারেজটা বেশি হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ এখন দেখেন আপনাদের থেকে যদি আমি সাবরিনকে সরাই দিই বা মাঝারকে সরাই দিই হ্যাঁ সরাই দিয়ে ধরেন আরেকজনকে নিয়ে আসলাম যে হচ্ছে দশ পাইছে তাহলে কি আপনাদের সবার এভারেজ কমে যাবে না একটু হলো কমে যাবে রাইট বা ধরেন আমি এখন সাবরিনকে সরাই আরো ভালো আরেকজনকে নিয়ে আসলাম যে তিরিশে তিরিশ পেয়েছে তাহলে এখন কি হবে বলেন এখন তো আপনাদের সবার এভারেজই বেড়ে যাবে কেন বাড়বে কারণ যে রিপ্লেসমেন্ট আসতেছে ও হচ্ছে কিছু এক্সট্রা নিয়ে আসছে এবং এই এক্সট্রা জিনিসটা সবার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে বিকজ দ্যাটস হোয়াট এভারেজ ইজ রাইট সো দেখেন এই যে নতুন যে আসছে থার্টি ফোরের জায়গায় থার্টি এইট আসছে ও এক্সট্রা নিয়ে আসছে চার এই চার এখন কি হবে বলুন তো এই চার সবার মধ্যে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে হয়ে এভারেজটা বাড়াই দেবে তো এই চার হচ্ছে যদি বারো জনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় তাহলে এভারেজ সবার কত করে বাড়বে বলুন তো ফোর ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ উইচ ইজ ওয়ান বাই থ্রি তো সবার এভারেজ হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি করে বেড়ে যাবে তার মানে আগের এভারেজ ছিল এন আর এখন এভারেজ বেড়ে যাইতেছে আরো ওয়ান বাই থ্রি তো নিউ এভারেজ ইজ এন প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে হ্যাঁ নিউ এভারেজ ইজ এন প্লাস ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এই ম্যাথটাই এখন আসেন আপনাদের দিয়ে করি ধরে যে আপনারা বিশ জন স্টুডেন্ট আছেন ক্লাসে ঠিক আছে বিশ জন স্টুডেন্ট আছেন ওই আগের ম্যাথটাই ধরি যে ম্যাথ টেস্ট ওয়ানে আপনাদের এভারেজ আসছে দশ ঠিক আছে ম্যাথ টেস্ট ওয়ানে আপনারা এভারেজে দশ পাইছেন আপনারা টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছেন বিশ জন ঠিক আছে এখন সাবরিনকে আমি সরাই দিচ্ছি সাবরিন পাই পেলো আসলো সাবরিনকে সরাই হচ্ছে আমি এখন তাকে নিয়ে আসবো সাবরিনকে সরাই হচ্ছে আমি একজন অন্য স্টুডেন্ট নিয়ে আসতেছি যে পাইছে আটাইশ ঠিক আছে এখন বলেন আপনাদের নিউ এভারেজ এখন কত হবে তারপর এনিবডি দেখি কে সবার আগে করতে পারে আবার রিপিট করতেছি আপনারা বিশ জন স্টুডেন্ট আপনাদের এভারেজ মার্ক ছিল দশ সাবরিন পাইছিল আঠারো সাবরিনকে সরাই দিয়ে আমি আরেকজন স্টুডেন্টকে নিয়ে আসছি যে পাইছে আটাইশ এখন বলেন নিউ এভারেজ কত হবে সবার মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে সবার এভারেজ বাড়াই দেবে এই টেন হচ্ছে বিশ জনের মধ্যে যদি ডিস্ট্রিবিউট হয় তাহলে নতুন এভারেজ হচ্ছে এভারেজ বাড়তেছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে ঠিক আছে তো আগের এভারেজ ছিল টেন আর এখনের এক্সট্রা আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সবার জন্য সবার ভাগে জিরো পয়েন্ট ফাইভ করে পড়ছে তো নতুন এভারেজ হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে ওকে এই ম্যাথ চাইলে আরো অনেক পচা করে করা যায় বড় করে দেখেন কেমনে করবেন আচ্ছা ঠিক আছে দশ জন এবার আপনাদের এভারেজ দশ করে টোটাল স্টুডেন্ট হচ্ছে বিশ জন তাহলে টোটাল মার্ক কত দশ ইন্টু বিশ মানে হচ্ছে দুইশো রাইট টোটাল মার্ক হচ্ছে দুইশো ওকে নতুন এখন কি হয়েছে নতুন হচ্ছে দুইশো থেকে আঠারো কমে গেছে প্লাস আটাইশ আসছে তার মানে নতুন এখন আপনাদের টোটাল মার্ক হচ্ছে দুইশো দশ তো দুইশো দশ ডিভাইডেড বাই বিশ কত নতুন টোটাল মার্ক দুইশো দশ আর আপনারা স্টুডেন্ট বিশ জনই আছেন একজন চলে গিয়ে আরেকজন আসছে তো দুইশো দশ ডিভাইডেড বাই বিশ হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ চাইলে এভাবেও করতে পারেন বাট এইভাবে করতে হলে অনেক সময় টাইম লাগতে পারে ঠিক আছে তো কনসেপচুয়ালি চিন্তা করেন যে বাড়তি নিয়ে আসছে একজন ঠিক আছে হ্যাঁ তো ও যেহেতু বাড়তি নিয়ে আসছে ওইটা সবার মধ্যে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হয় সবার এভারেজ বাড়াই দিল ঠিক আছে ওকে সেম ম্যাথটা এই যে এগারো নম্বর আমরা যেটা করলাম আমি যদি এখন এই অঙ্কটাই বলি যে আচ্ছা থার্টি ফোরকে রিপ্লেস করে থার্টি এইট আসছে নাই থার্টি আসছে তখন কি হবে বলুন তো থার্টি ফোরকে রিপ্লেস করে যদি থার্টি আসে তার মানে দেখেন কম হ্যাঁ কমে যাচ্ছে আগের চেয়ে কত কমে যেতেছে চার কমে যাচ্ছে চার কমে যেতেছে একটা চারের ঘাটতি তৈরি হবে ঠিক আছে এই যে চারের শর্টেজ আসছে চৌত্রিশকে ফালাই দিয়ে তিরিশ নিয়ে আসছে এই যে চার শর্ট হয়েছে এই শর্টেজটা এই লসটা সবাই ইকুয়ালি বিয়ার করবে বিকজ দ্যাটস হোয়াট এভারেজ ইজ রাইট যে টোটাল জিনিসটাকে সবার মধ্যে ডিভাইড করে দিয়ে একটা ইকুয়াল জিনিস নিয়ে আসে দ্যাট 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 ইজ এভারেজ তো এই চারকে যদি আমি বারো জনের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দিই তার মানে ওয়ান বাই থ্রি 
সবার এই ওয়ান বাই থ্রি ঘাটতি পোহাইতে হবে তখন নতুন এভারেজ হইতো এন মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ঠিক আছে যদি আমি হচ্ছে থার্টি ফোরকে রিপ্লেস করে আটত্রিশ নাইনে তিরিশ নিয়ে আসতাম ওকে এটা এই চ্যাপ্টারের খুব ইম্পর্টেন্ট এবং মজার একটা ম্যাচ ছিল ঠিক আছে বেশ মজার ম্যাচ ওকে তারপরে আসেন আরো কিছু ম্যাচ আমরা দেখি এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি ইজি খুব কঠিন কিছু না সতেরো নম্বরটা দেখেন কি বলছে হ্যাঁ এই টাইপের ম্যাথ অনেক সময় আসে আমিও আপনাদের দিব করলে সতেরো নম্বর ইফ বি ইজ ইকুয়াল টু এইট ডি মাইনাস সি অ্যান্ড এ ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই সি হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ অফ এ বি সি ডি ঠিক আছে হোয়াট ইজ দ্য এভারেজ অফ এ বি সি ডি আচ্ছা এই অঙ্কটা হচ্ছে জাস্ট একটা ট্রিক ম্যাথ আর কি সহজ ম্যাথ দেখেন বি সমান এইট ডি মাইনাস সি এ সমান হচ্ছে ডি বাই সি বলছে এ বি সি ডি এর এভারেজ বের করছে আচ্ছা বলুন তো এ বি সি ডি এর এভারেজ মানে কি এ বি সি ডি এর এভারেজ মানে হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি সবার যোগ ফল ডিভাইডেড বাই চার রাইট দিস ইজ এ বি সি ডি এর এভারেজ তো দেখেন এ বি সি ডি এর এভারেজ যদি আপনার তার মানে বের করতে হয় তাহলে আগে হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা বের করতে হবে রাইট এ বি সি ডি এর যোগ ফল এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি বের করতে হবে আগে এই জিনিসটা যদি আমরা করতে চাই কেমনে করতে পারবো দেখেন ইজিয়ার বই কি ইজিয়ার বই আসো দেখেন বি ইজ ইকুয়াল টু এইট ডি মাইনাস সি তাহলে কি আমি বলতে পারি না যে বি ইজ ইকুয়াল টু এইট ডি মাইনাস সি হইলে উল্টা পাশে নিয়ে আসলে বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু এইট ডি বলা যায় তো রাইট বি প্লাস সি হচ্ছে এইট ডি ঠিক আছে এ তো ডি বাই থ্রি আর ডি মানে তো ডি রাইট তো দেখেন সবগুলিকে আমরা ডি এর মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলছি এ হচ্ছে ডি বাই থ্রি বি প্লাস সি দুইটা মিলে হচ্ছে এইট ডি ডি হচ্ছে তো ডি তো এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি সবগুলো যদি যোগ করি কি হবে বি প্লাস থ্রি প্লাস এইট ডি ঠিক আছে প্লাস ডি হ্যাঁ অর সি দিয়ে যদি ডিভাইড করি কত হবে দেখেন ডি প্লাস তিন একে তিন চব্বিশ ডি প্লাস হচ্ছে থ্রি ডি ঠিক আছে অর চব্বিশ আর তিন হচ্ছে সাতাইশ আটাইশ টোয়েন্টি এইট ডি ডিভাইডেড বাই থ্রি ঠিক আছে এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ডি ডিভাইডেড বাই থ্রি তাহলে এদের এভারেজ কত এভারেজ হচ্ছে এই যে টোয়েন্টি এইট ডি ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু ফোর ঠিক আছে কাটাকাটি করলে কি হবে দেখেন সেভেন ডি ডিভাইডেড বাই থ্রি এরকম কিছু একটা আছে ঠিক আছে এই ম্যাথটার মেইন জিনিসটা ছিল হ্যাঁ এই ম্যাথের মেইন জিনিসটা ছিল দেখেন আমাদের সবগুলি আমরা এখানে ডি এর মাধ্যমে প্রকাশ করছি ঠিক আছে प्रकाश कर लेमे प्रकाश कर তখন এভারেজ হচ্ছে সেভেন ইন্টু ডি বাই থ্রি মানে সেভেন এস ঠিক আছে হ্যাঁ তো দেখেন অপশনে হচ্ছে এ এর মাধ্যমে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে ঠিক আছে তো আমাদের অ্যান্সার হবে সেভেন এ আর কি সতেরোর অ্যান্সার হবে বি ঠিক আছে তো এই টাইপের ম্যাথ হচ্ছে একটু ট্রিক ম্যাথ আর কি একটু এদিকে ওইদিকে ঘুরায় দেখবেন যে খুব সহজেই জিনিসটা করা যায় ঠিক আছে খুব একটা কঠিন কিছু না আর কি ওকে আচ্ছা আঠারো নম্বর ম্যাথটা দেখেন আঠারো নম্বর ম্যাথটা আমরা কিভাবে করবো A set of six flower vases of different sizes cost money taka 825. ডিফারেন্ট সাইজেস মানে বলে দিচ্ছে যে এক সবচেয়ে ছোট তারপরে একটু বড় তারপরে একটু বড় এরকম করে ছয়টা আর কি হ্যাঁ ইচ ভেস কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ টাকা মোর দেন দা নেক্সট ওয়ান বিলো এইট ইন সাইজ ঠিক আছে তার মানে ছোট সাইজের চেয়ে একটু যেটা বড় সেটা হচ্ছে পঁচিশ টাকা বেশি তারপর একটা পঁচিশ টাকা বেশি এরকম আর কি ঠিক আছে তো এরকম টোটাল আছে হচ্ছে ছয়টা হ্যাঁ তো বলতো যে একশো পঁচিশ হইতেছে টোটাল কস্ট তাহলে লার্জেস্ট আর কস্ট কত ছিল এটা খুবই সহজ ম্যাথ ওই যে কনজিকিউটিভের ম্যাথ যে আপনারা করছেন অনেক তো ওই টাইপের দেখেন সবচেয়ে ছোটটা যদি এক্স হয় হ্যাঁ ধরলাম যে সবচেয়ে ছোটটার কস্ট হচ্ছে এক্স তারপরেরটা যেটা ওইটার কস্ট হইতেছে এক্স প্লাস পঞ্চাশ রাইট 
তারপরে 75 এরকম আর কি ঠিক আছে x 100 এরপরটা হচ্ছে কত x 125 ঠিক আছে ছয়টা হয়ে গেছে সবগুলোর যোগফল হচ্ছে আপনার 825 ওখান থেকে x বের করে তারপরে সাথে 125 অ্যাড করলে লার্জেস্ট এর কত পাবেন আর কি ঠিক আছে ভেরি ইজি না এই টাইপের ম্যাথডটা অলরেডি কাজ প্রথমের দিকে করতে হবে ওকে আচ্ছা তারপরে কি 19 নাম্বার 19 নাম্বার ম্যাথটা এখন আমরা দেখি 19 নাম্বার হচ্ছে একটা মজার ম্যাথ ঠিক আছে 19 নাম্বার ম্যাথটা আমরা দেখি সরি দা এভারেজ অফ ফোর কনজিকিউটিভ পজিটিভ অড ইনটিজারস ইজ অলওয়েজ ঠিক আছে অড ইভেন এর চ্যাপ্টারে এগুলো আমরা করতে চারটা কনজিকিউটিভ পজিটিভ অড ইনটিজার দিয়ে ঠিক আছে চারটা কনজিকিউটিভ পজিটিভ অড ইনটিজার কি রকম হতে পারে 1 3 5 7 ঠিক আছে এদের এভারেজ কত 3 আর 5 মাঝখানে আছে এদের এভারেজ 4 আচ্ছা আরো আরো এক সেট চিন্তা করি 3 5 7 9 এই চারটা যদি হয় তাহলে এভারেজ কত তাহলে এভারেজ হচ্ছে 8 ঠিক আছে তার মানে দেখেন বেসিক্যালি হচ্ছে চারটা যদি অড নাম্বার হয় চারটার এভারেজ হচ্ছে সব সময় ইভেন পাবো আর কি ঠিক আছে হ্যাঁ কারণ চারটা হইলে মিডিয়াম যদি নিতে চান মাঝখানের দুইটা দেখেন 5 7 এদের এভারেজ কিন্তু আপনার কি হবে বলেন এদের এভারেজ হচ্ছে আপনার ইয়ে হবে এটা সরি 5 7 এর এভারেজ তো 8 না 6 এর ঠিক আছে ভুল করলেও বলেন না আপনারা আজকাল খারাপ হয়ে গেছেন ঠিক আছে তো দেখেন 4 6 হ্যাঁ মানে হচ্ছে ইভেন এভারেজ আছে আর কি চারটা কনজিকিউটিভ অড নাম্বার নিলে ঠিক আছে পাঁচটা নিলে অফ করছে তো অড আসতো কারণ তখন মাঝখানে একটা অড নাম্বার পড়তো ঠিক আছে ওকে চারটা যেহেতু তো অফ করতে তো ইভেন আসতো হ্যাঁ তো আমাদের অ্যানসার হবে 19 এর অ্যানসার হবে সি এন ইভেন নাম্বার ডিভিজিবল বাই 4 না কারণ দেখেন একবার 4 আসছে একবার 6 আসছে 6 তো ডিভিজিবল বাই 4 না ঠিক আছে তো আমাদের 19 এর অ্যানসার হবে সি এন ইভেন নাম্বার একটা 20 নাম্বার অঙ্কটা দেখেন 20 নাম্বার অঙ্কটাও মজার এটা আমরা মুখ মুখ করতে পারবো ইফ এম ইজ দা এভারেজ ছোট এম ইজ দা এভারেজ অফ ফার্স্ট 10 পজিটিভ মাল্টিপল অফ 5 ঠিক আছে প্রথম 10 টা পজিটিভ মাল্টিপল অফ 5 বলেন তো প্রথম 10 টা পজিটিভ মাল্টিপল অফ 5 কি 5 10 15 20 25 রাইট এখন বলেন 5 10 15 20 25 এটা কি একটা কনজিকিউটিভ সিরিজ রাইট এটা হচ্ছে একটা কনজিকিউটিভ সিরিজ এখন বলেন তো কনজিকিউটিভ সিরিজের ক্ষেত্রে মিন আর মিডিয়াম তো সমান আমরা জানি রাইট কনজিকিউটিভ সিরিজ হলে এদের মিন এবং মিডিয়াম সমান হয় তো এখন দেখেন কি বলছো এম বড় এম ইজ দা মিডিয়াম অফ দা ফার্স্ট 10 পজিটিভ মাল্টিপলস অফ 5 আর ছোট এম ইজ দা মিন বা এভারেজ অফ ফার্স্ট 10 পজিটিভ মাল্টিপলস অফ 5 হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ বড় এম মাইনাস ছোট এম কি হবে गाइस বলুন সব তো বলেই দিছে উত্তর কত হবে এনিবডি জিরো ভেরি গুড উত্তর হবে জিরো কারণ এই ক্ষেত্রে বড় এম আর ছোট এম হচ্ছে সমান মিন আর মিডিয়াম দুইটাই সমান ঠিক আছে কেমন সমান কারণ হচ্ছে এটা একটা সমান্তর ধারা বা এটা একটা কনজিকিউটিভ সিরিজ 5 10 15 20 25 এরকম সমান্তর বা কনজিকিউটিভ সিরিজের ক্ষেত্রে মিন এবং মিডিয়াম সব সময় সমান হয় ঠিক আছে ওকে 21 নাম্বার দেখেন 21 নাম্বার কি বলছো দা এভারেজ অফ 5 পজিটিভ ইনটিজারস ইজ 60 পাঁচটা পজিটিভ ইনটিজারের এভারেজ হচ্ছে 60 তাহলে যোগফল কত যোগফল হচ্ছে 5 ইনটু 60 মানে 330 সরি 300 ঠিক আছে তার মানে এই পাঁচটা নম্বরের যোগফল হচ্ছে 300 If the average of three of these integers is 67, what is the greatest possible value that yeah, one of the other two integers can have? That's it. I want to also say the past number is also a model. Past number is a model. Three number is a number. It's a substitute. It's a substitute. Yeah. It's a substitute. 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 নাম্বার আছে হচ্ছে আমার পাঁচটা এভারেজ হচ্ছে সাইট করে ঠিক আছে হ্যাঁ নাম্বার আছে পাঁচটা এভারেজ হচ্ছে সাইট করে ঠিক আছে তিনটা নাম্বার বলছো যে এর মধ্যে আচ্ছা পাঁচটা পাঁচটা যদি এভারেজ সাইট করে হয় তাহলে পাঁচ ইন্টু সাইট টোটাল হচ্ছে এদের তিনশো ঠিক আছে এর মধ্যে তিনটা নাম্বার বলছো এভারেজ হচ্ছে সাতষট্টি করে তাহলে এই তিনটা নাম্বার কত খেয়ে ফেলছো তিন ইন্টু সাতষট্টি ইজ ইকাল টু কত হয় আপনার হবে হচ্ছে একশো তাহলে একশো দুইশো এক ঠিক আছে তিনশো আঠারো আর তিনশো তেইশ তার মানে একশো আশি প্লাস একুশ দুইশো এক তো দেখেন পাঁচটার মধ্যে তিনটা নাম্বার দুইশো এক খেয়ে ফেলছে আছে হচ্ছে বাকি আছে হচ্ছে নিরানব্বই তার মানে বাকি যে দুইটা নাম্বার আছে ওই দুইটা নাম্বার মিলে হচ্ছে নিরানব্বই ঠিক আছে ওকে এখন বলেন 
তাহলে হাইয়েস্ট একটা নাম্বার কত হইতে পারে হাইয়েস্ট একটা নাম্বার কত হইতে পারে বাকি দুইটা নাম্বার মিলে হইতে তো 99 তাহলে একটা হাইয়েস্ট কত হইতে পারে আপনি এক কাজ করেন একটা 99 আর একটা জিরো চিন্তা করেন তার মানে হাইয়েস্ট পসিবল ভ্যালু হইতে পারে 99 আচ্ছা বাট এটা হইতে পারবে না কারণ বলে দিতে যে সবগুলোই হচ্ছে নন জিরো বা পজিটিভ নাম্বার ঠিক আছে হ্যাঁ এটা বলে দিছো যে ফাইভ পজিটিভ ইন্টিজার ঠিক আছে যেহেতু পজিটিভ বলে দিছো তো আপনি একটাকে জিরো ধরতে পারবেন না তাহলে নিরানব্বই যদি বাকি দুইটার যোগফল হয় তাহলে আপনি একটাকে হাইয়েস্ট বানাইতে চাইলে আরেকটাকে লোয়েস্ট আপনি এক বানাইতে পারবেন আর আরেকটাকে বলতে পারবেন আটানব্বই ঠিক আছে তো হাইয়েস্ট পসিবল ভ্যালু হইতে পারে নাইনটি এইট ইন দুস একটা নাম্বারের ঠিক আছে বাকি দুইটার মধ্যে একটা নাম্বারের হাইয়েস্ট পসিবল ভ্যালু হইতে পারে নাইনটি এইট আর একটা হইতে পারে ওয়ান ঠিক আছে এই মাত্র সবাই ক্লিয়ার দেখেন দিস ইজ দ্য বিউটি অফ এভারেজ একটা নাম্বার এক একটা নাম্বার আটানব্বই বাকি তিনটা সাতষট্টি এভারেজ ঠিক আছে তো এদের আলটিমেট এভারেজ কিন্তু সাইট হ্যাঁ তো এভারেজ হচ্ছে ব্যাপারটা এরকমই আর কি ঠিক আছে যে যে যাই হোক না কেন সবগুলি যোগ করে ডিভাইড করে আলটিমেটলি এভারেজ জিনিসটা পাই যেটা হচ্ছে সবাইকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে যেরকম ধরেন আমাদের এই ক্লাস রোল হ্যাঁ সাবরিন মাঝার ভালো করছে অনেকে খারাপ করছে ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের এভারেজ স্কোর হচ্ছে দশ হ্যাঁ তার মানে এইটা হচ্ছে আপনাদের নির্দেশ করে যে আচ্ছা এই ক্লাসের এভারেজ হচ্ছে দশ ঠিক আছে ধরেন আমার ফ্রেন্ড আমার আস করছে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোর এই নতুন ব্যাচটা কেমন ঠিক আছে হ্যাঁ তো আমি কেমনে অ্যান্সার দেবো একজন খুব ভালো বাকিরা খারাপ এরকম কিন্তু বলা যাবে না আপনাদের সবাই রেনে আমার এভারেজ কিছু একটা বলতে হবে ঠিক আছে তো আমি হয়তো এরকম অ্যান্সার দেবো যে হ্যাঁ ওরা এভারেজে দশ করে পাচ্ছে ঠিক আছে তো তখন ও একটা আইডিয়া পাবে যে আচ্ছা ঠিক আছে দিস ইজ দ্য এভারেজ কোয়ালিটি অফ মাই ব্যাচ তো দিস ইজ দ্য বিউটি অফ এভার এভারেজ এটা হচ্ছে সবাইকে একটা জেনারেক একটা আইডিয়া দেয় ঠিক আছে একটা লট বা একটা কি বলবো চাঙ্ক বা একটা গ্রুপ সম্পর্কে পঁচিশ নম্বর টা দেখে আসুন কি বলছে Rohim Everest 70 in his first M number of exams. Okay, so, first M is going to be able to get 70. So, total is going to be able to get 70, right? First M is going to be able to get 70. So, total is going to be able to get 70 into M by 70. After taking N more exams, he had an overall average of 75. In terms of M and N, his average for the last N exams was. Kubi shahog math, jog biogir math, jodiyo kothin sa indawa, ato rukum kichuma. Dekhen, prothom M shankhok purikha, prothom M shankhok purikha dhise, tar pore hathya abar N shankhok purikha dhise. Dekhen, so that is how say rukum. Dekhen, so dekhen, dapat ta ki, the prothom M shankhok purikha hai average chelo shottur kure, amane total paise hathya shottur M. Dekhen, dekhen. टोटल তার মানে সব পরীক্ষায় ওর টোটাল মার্ক হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এম প্লাস এন এটা হচ্ছে টোটাল মার্ক আর কি মাইনাস প্রথম এম সংখ্যক পরীক্ষায় পাইতে হচ্ছে সত্তর এম এটাই কি বলুন তো এটাই হচ্ছে ওর লাস্ট এন সংখ্যক পরীক্ষায় কত মার্ক পাইছে টোটাল সেটা তাহলে লাস্ট এন সংখ্যক পরীক্ষায় এভারেজ কত দিস মাইনাস দিস ডিভাইডেড বাই এন ঠিক আছে লাস্ট এন সংখ্যক পরীক্ষায় টোটাল মার্ক ডিভাইডেড বাই এন The number of exams is the average mark for his last n number of exams. So, this is the current job. What is the current job? 75m plus 75n plus 75n plus 75n plus 75n minus 70m divided by n. This is the current job. 5m plus 75n divided by n. This is the current job. So, this is the current job. 
5m plus 75, uh, 75 divided by mrt. Okay. Okay, just take two one number this one. Option of this one, say, look, 5m divided by n plus 75m divided by n, kata kati. It means actually 75 plus 5m divided by n. Give me this one. Take a look. Hey, what is this? Good. First, I am from Kolkata. I am from Total shop for a camilla, average in the pot of food, total for a plus one. Total or mark for seventy five into M plus one. Minus seventy M cooler, last in from cook for a cup of paper. It appears as an end they divide column. Tell the last in from cook for a cup of paper. Is a map, Kalyo Sekana, M and Eta Seta, I should be of some cotta pattern of the first. Ether are no functioning. Okay, are for a key for Gonda. Okay. number number uh, actually is a map. After a quote sign this way. Attack number target to the second. 28 to motor similar to my target of the number could say. The average daily wages of 10 employees is Taka Tarsho. Take a song. Manet, Dosjon employed average daily wage, but Beton of the Tarsho Taka Kure. The leather total Dosjon is total Yakoto, earning Koto. If the lowest wage is ticket in show, what is the possible maximum wage in factor? Because the average is a lot of money. 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 The Another one after the poor car mode, I will the lowest action price of the Batin. Because of Carmona eight of the lowest. I can all say from the lowest wage of the Tinsho. The highest possible wage cotto is a highest possible wage of Mokoto is a So they can agent of a theoretical scenario. Highest possible cotto is a Total to Amar Tarazer, right? Highest lowest Jayoktang and total again Amar Tarazer Milito. Because of So they can those journal mode, the lowest to no Tinsho Kore. আমি ধরলাম যে বাকি 9 জনই হচ্ছে 300 করে পায় তখনই কিন্তু আপনি আরেকজনকে হাইয়েস্টটা দিতে পারবেন ঠিক আছে ওই যে লোয়েস্ট হাইয়েস্টের মত আবার চলে আসছে এখানে ঠিক আছে তো দেখেন 300 করে যদি 9 জন হয় 9 জনই হয় লোয়েস্ট ওরা যদি পায় তার মানে 300 9 হচ্ছে 2700 তার so theoretically, the lowest pin show is highest pair of shoes. So that's number math. Okay. Series number In a particular course, Arif appeared in 10 quizzes. Okay, Balogosa. Dosta quiz appeared. The average of his nine best quizzes is 10% more than the average of all the quizzes he attended. The total marks obtained in best nine quizzes is what percent of the total marks obtained in ten courses? Take a look. It's too complex for a test. Take a look. So, but a look. I'm going to show you. See, both of you see. Can both of you are equal to the dosta purikha. This is the dosta purikha. This is the dosta purikha. So, our shop a key mark sign. Right? We will not come mark. This is the dosta purikha mark. The other one I mean, size lam highest to the lowest. This is the. We dost a thicker best nine is a ticket on a prothom noiter hierarchy thicker prothom noiter is a best nine is a kid dost a thicker. I'm a lowest Japurica Paisolo it above this. Econ Bolan best nine ever is of course after overall leverage to Bishovana, right? Obviously, Bishova. So, best nine is a shop to Bishi noiter is a lowest take above the second keyboard to the hand. The average of his best nine quizzes. In ten percent more than the average of all the quizzes he attended. Take it was. Take it so. Report was zero comma. The best noita quiz of of course or average beshi hobe. Ekhon bolso the total marks obtained in best nine quizzes is what percent of the total marks obtained in ten courses? Acha, yon kotha amra bhoro bhoro korte pari kulle best tar ke. Dekhen ki bolso. The average of his nine quizzes is ten percent more than the average of all the quizzes he attended. Acha, ekhon tar mana apne dhoranam je 
ধরেন 10টা কুইজ দিছি তো ধরে নেন যে 10টা কুইজে ওর এভারেজ হচ্ছে এমনিতে 10 করে ধরে নিলাম আর কি ঠিক আছে 10টা কুইজে এভারেজ হচ্ছে 10 করে তাহলে 10 10 এ হচ্ছে 100 টোটাল মার্কও পাইছে হচ্ছে 100 রাইট 10টা কুইজে এভারেজে 10 করে পাইছে টোটাল মার্ক হচ্ছে 100 আচ্ছা এখানে আমরা দেখেন ধরে কেন করতেছি কারণ এখানে আপনাকে কোনো অ্যাকচুয়াল তথ্য দেয় নাই আদার দ্যান দা ফ্যাক্ট দ্যাট এখানে হচ্ছে 10 জন হচ্ছে আপনার পরীক্ষা দিছে ঠিক আছে এছাড়া হচ্ছে আপনাকে আদার কোনো তথ্য দেওয়া হয় নাই আজকে ঠিক আছে তো এইজন্য আমরা এখন ধরে ধরে করতেছি সবই পার্সেন্টেজ बेस्ड আর কি হ্যাঁ তো অ্যাকচুয়াল জিনিস আমার দরকার নাই আমার আপেক্ষিক বা পার্সেন্টেজটা বের করলেই হয় তো আপনি ধরেন যে 10টা পরীক্ষা ধরেন এবারে যে 10 করে পাইছো ঠিক আছে তো 10 10 এ হচ্ছে 100 টোটাল নাম্বার হ্যাঁ এখন দেখেন বেস্ট মাইনে হচ্ছে ওর এভারেজ 10% বেশি তাহলে 10 এর 10% কত 10 এর 10% বেশি হলে হয় 11 ঠিক আছে তার মানে ওই 9টা যে কুইজ বেস্ট 9 ওইখানে ওর এভারেজ হচ্ছে 11 করে তাহলে ওই 9টা কুইজে টোটাল কত পাইছো 9 11 99 পাইছো রাইট সো 9টা বেস্ট কুইজে ও পাইছো 99 আরেকটা পরীক্ষায় তাহলে লোয়েস্ট পাইছে 1 টোটালে মার্ক গিয়ে হইছে 100 মিলে গেছে 100 100 এখন তাহলে বলছে যে বেস্ট 9 কুইজে ও টোটাল মার্ক ও ও মার্ক ও টোটাল মার্কের কত परसेंट মানে 99 100 এর কত परसेंट 99% তো 99% ইজ অল অ্যানসার আছে ঠিক আছে ইজি ম্যাথ ছিল এটা ধরে ধরে আমরা মুখে মুখে করে ফেলতে পারি মাত্রা এবারে যে সব অঙ্ক মোটামুটি এরকমই আছে ঠিক আছে মানে মোর অর লেস হচ্ছে আমাদের কি বলবো যে व्हाट ইজ লাইক ধরুন কনসেপচুয়াল ম্যাথস আছে হ্যাঁ এরকম টাফ কিছু না জাস্ট হচ্ছে কনসেপচুয়াল ম্যাথস আছে ওকে ওকে আচ্ছা তারপরে বাকিগুলো আপনাদের হোমওয়ার্ক দেই এই চ্যাপ্টারে এটা আপনারা করতে পারবেন আপনাদের হচ্ছে প্রবলেম থাকলে অবশ্যই দেখাবেন নেক্সট চ্যাপ্টারটায় ঢুকে আসুন নেক্সট চ্যাপ্টার হচ্ছে আমাদের এজ বয়সের অঙ্ক ঠিক আছে আচ্ছা বয়সের অঙ্ক হচ্ছে খুব মজার জিনিস হ্যাঁ বয়সের অঙ্ক হচ্ছে আপনার ক্লাসিক ম্যাথস এগুলো সব সময় ছোটবেলায় পড়ে আসছেন এজ এর ম্যাথস আর কি ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারের ম্যাথ গুলো হচ্ছে মেইনলি আমাদের ইকুয়েশন বের করে করে করতে হবে ঠিক আছে যে এ উঠছে এত বছরের বড় এ হচ্ছে এত বছরের ছোট 10 বছর পরে এদের বয়স এত হবে এই টাইপের আর কি আমাদের একটা ইকুয়েশন সলভ করতে হবে ইকুয়েশন তো সলভ করলে হচ্ছে আমরা অঙ্কটা করতে পারি ঠিক আছে সবার আগে আসুন আমরা একটা সহজ অঙ্ক দিয়ে শুরু করি ঠিক আছে যেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন ফর্মিং এবিলিটিটা তৈরি করতে পারবো আর কি ঠিক আছে আসুন আমরা হচ্ছে আসুন কয় নাম্বার করব টু দিয়ে হচ্ছে ইয়ে করা যায় কোনটা যেন পছন্দ হলো হ্যাঁ সাত নাম্বার দেখেন সিক্স ইয়ার্স ফ্রম নাও সুমিস এজ উইল বি দা স্কয়ার অফ হার এজ সিক্স ইয়ার্স এগো হোয়াট ইজ সুমিস এজ ঠিক আছে এটা পিওরলি হচ্ছে একটা খুব সহজ অঙ্ক কিন্তু আপনারা একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে হবে ঠিক আছে ইকুয়েশনটা কি দেখেন সিক্স ইয়ার্স ফ্রম নাও মানে আজকে থেকে ছয় বছর পরে ঠিক আছে হ্যাঁ বলছে যে ওর বয়সের স্কয়ার হবে ঠিক আছে ওর বয়স হবে ওর ছয় বছর আগের বয়সের স্কোয়ারের সমান তো ম্যাথটার ব্যাপারটা এরকম দেখেন যে সুমির এজ ধরলাম এখন এক্স ঠিক আছে তাহলে ছয় বছর আগে ওর বয়স কত ছিল এক্স মাইনাস সিক্স ছয় বছর পরে ওর বয়স হবে এক্স প্লাস সিক্স রাইট এখন বয়স এক্স ছয় বছর আগে ছিল এক্স মাইনাস সিক্স ছয় বছর পরে হবে এক্স প্লাস সিক্স প্রশ্ন মতে ঠিক আছে আপনাকে এটাই বলছে যে প্রশ্ন মতে ছয় বছর পরে ওর বয়স হবে এক্স প্লাস সিক্স which will be equal to 6 bochor age or boyosher square thik ache so ei etai hocche amader math amader ekhon solve kore x er value ber korte hobe thik ache x er value kemne ber korben khub kothin kichu na thik ache x plus 6 amra jodi etake bhangi ar ki tar mane ki x minus 6 square mane koto x square plus 36 ha minus hocche 12x thik ache eta hocche amader equation x square প্লাস ছত্রিশ মাইনাস বারো এক্স এখন যদি আমরা ম্যাথটা ওই পাশে সব নিয়ে যাই তার মানে কত বাড়াবে দেখেন এক্স স্কোয়ার প্লাস তিরিশ ঠিক আছে মাইনাস হচ্ছে কত তেরো এক্স হবে তেরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এখান থেকে হচ্ছে ভ্যালু যদি বের করি কয়টা ভ্যালু আসবে দেখেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টেন এক্স প্লাস তিরিশ সমান জিরো দুইটা ভ্যালু আসবে আর কি একটা নেগেটিভ আসবে একটা পজিটিভ আসবে x minus 3 sorry due to the positive x minus 10 x minus 3 is equal to 0 
ओके गाइस आपका नंबर आप शुरू करिए ओके मतलब नौ नंबर में तो देखें नहीं तो कोरा इधर वो ना बोला दे ही ठीक है सर इतना हम लोग किसी में कुछ पढ़ी निशि इज टू इयर्स ओल्डर देन मिशि हु इज टू आइस इज ओल्डर देन रिशि इफ द एज ऑफ द थ्री टोटल मतलब आह ओके मतलब तीन जोन टोटल एज ऑफ साताइश हाउ ओल तो यही मैथ्स का देखें, हैं, सोबार भित्ति टके, सोबार भित्ति होते हैं रिशि, ठीक है सर, रिशि होते हैं दुई बस डबल होते हैं मिशि, मिशि होते हैं दुई बस और एक बार होते हैं निशि, तो हमने शूत्र पर होते हैं रिशि थे क्या, ठीक है सर, तो ये टाइप पर मैथ्स हम उधर देखते हैं जो ओरिजिन पॉइंट तार मने x plus two x plus two x plus two is equal to सताईस एक हम तो क्यों उतना हम x plus four हो तो ये जब चैप्टर टेन रोक में आमदर होते हैं क्वेश्चन देख सकते हो वैसे हैं दस नंबर देखें क्या बोलते हैं टुडे जिम इज टू आइस एस ओल्ड एस फ्रेड एंड सैम इज टू इयर्स यंगर देन फ्रेड ओके फोर इयर्स अगो जिम वाज फोर टाइम्स एस ओल्ड एस सैम ह ओके एक तो कोठीन को आप टेस्ट करो है क्या कि हम लोग देखी कि हम लोग कुछ तो वाली तो समय की बोलते टुडे इज टुडे जिम इज टू आइज ऑफ ओल्ड एस फ्रेड तो हमने फ्रेडे रे इज होते हैं जो दे हम लोग धोरी एक्स ठीक है सर फ्रेडे रे इज जो दे एक्स आए वाले जिम होते हैं कि टू एक्स और सैम्बल्स है � यार की बोल सो, four years ago Jim was four times as old as Sam। तब मैंने चार बार सोचा कि Jim एक बार अच्छे लो, अच्छा तो दरन। चार बार सोचा कि की बोल सो, Jim चलो four years, four into Sam। ओके, देखा तो ये सम। अब तो ये रुकों देखें। Fred एक बार अच्छा लो, हम रे दूर नहीं करूं। Fred थे के शूत्रों पाप, Jim अच्छे, Fred double माने two x, Sam अच्छे, Fred अच्छे दो बार स जीमर बॉयस चलो सैमर बॉयस है चार गुन तो चार बॉयस रह के जीमर बॉयस को तो चलो चार बॉयस रह के जीमर बॉयस चलो टू एक्स माइनस फोर एक नर बॉयस टू एक्स तो 
4 বছর আগে ছিল 2x 4 is equal to time এর বয়স 4 বছর আগে কত ছিল x 2 4 ঠিক আছে বলছে যে এটা চার গুণ ঠিক আছে তো দিস ইজ आवर ইকুয়েশন 2x 4 4 x 6 তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা x এর ভ্যালু বের করব ঠিক আছে ম্যাথ হচ্ছে এটা আর কি এটাও দেখেন ইকুয়েশন ফর্মিং হ্যাঁ সূত্রপাত কার থেকে ফ্রেড থেকে ওকে ফ্রেড এর বয়স x g এর 2x sam এর x 2 বুঝলাম এখন এই যে তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিসের একটা ইকুয়েশন তো লাগবে রাইট আদারওয়াইজ তো আলাদা 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 ভাবে থাকলে বের করতে পারবো না তো ইকুয়েশন এটাই বলে দিতে যে 4 বছর আগে g এর বয়স 2x 4 was 4 times sam এর 4 বছর আগের বয়স which is x 2 4 ঠিক আছে তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা ইজিলি ইকুয়েশনটা সলভ করতে পারবো ওকে এখানে মোর অর লেস একই জিনিস দেন দুই একটা কোটিন ম্যাথ দেখাই তারপর হচ্ছে যে 18 নম্বর ম্যাথটা খুব মজার ঠিক আছে 18 নম্বরটা হচ্ছে খুবই মজার তারপর হচ্ছে আমরা 21 টা দেখব বাকি হলো মোর অর লেস ইজি 22 টা এসে দেখতে পারি সমস্যা নেই আচ্ছা ওকে 21 নম্বরটা এখন দেখি যেটা করাইতে চাইছিলাম সরি 18 নম্বর হ্যাঁ 18 নম্বর দেখেন সবই ইকুয়েশনের কোটিন ইকুয়েশন যেগুলো ওটা দেখে এসেছে 18 নম্বর দেখেন age of the father is equal to the sum of ages of his three sons bhalo kotha babar boyosh hocche tar tin chheler boyosher somoshti soman if in 19 years mane 19 bochor pore one third of father's age will be equal to one fifth of the sum of the ages of the sons what is the age of the father thik ache eta hocche mojar matter ki dekhi achen amra তার আগে দেখেন আমার হচ্ছে তিনটা সন যে এদের বয়স কিন্তু আলাদা 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 করে ধরার দরকার নাই আপনি ধরে নেন যে তিন জনের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে গিয়ে x ঠিক আছে তিন জনের বয়সের সমষ্টি হচ্ছে গিয়ে x হ্যাঁ তার মানে কারেন্টলি কি কারেন্টলি হচ্ছে ফাদারের বয়সও x আর থ্রি সন মিলে হচ্ছে গিয়ে x বলতে তো সমান সমান আছে ঠিক আছে ফাদারের এজ হচ্ছে তিন জন ছেলের বয়সের সমষ্টি সমান আমার ফাদারের এজ হচ্ছে x তিনজন সনের বয়স হচ্ছে টোটাল x এখন বলছে ইফ ইন 19 ইয়ার্স 19 বছর পরে চিন্তা করে দেখেন 19 বছর পরে কি হবে 19 বছর পরে বাবার বয়স কত হবে x 19 19 বছর পরে তিনজন ছেলের বয়স কত হবে गाइस তিনজন ছেলের বয়স কি x 19 হবে তিনজন ছেলের বয়সের সমষ্টি x 19 বছর পরে তিনজন ছেলের বয়সের সমষ্টি কিন্তু x 19 না x 19 3 রাইট কারণ তিন জনের তো বয়স 19 19 19 করে বাড়ছে ঠিক না মানে আগে সমষ্টি ছিল x এখন এর সমষ্টি x 19 বছর পরে x 19 এটা তো একজনের কথা বলতেছ না তিন জনের কথা বলতেছি তিন জনের তো 19 বছরে 19 19 19 করে বছর বাড়ছে রাইট তো 19 বছর পরে তিন জনের বয়সের সমষ্টি হবে x 19 3 because we are talking about three people here tin jonere boyosh 19 kore barbe thik ache to ekhon dekhen boyosh hocche oder x dui jonere x father er x tin son er hoyto total x 19 bochor pore father er x 19 19 bochor pore tin chheler hoyto x 19 into 3 mane hocche x 57 thik ache okay ekhon dekhen amra equation ki banabo thik ache etai bhul ta kore ar ki manush ei jonno hard sign dewa hoyto je oneke hocche x 19 dhore but byapar ta erokom na তিন জনের তো বয়স বাড়ছে রাইট তো x 57 হবে 19 19 আচ্ছা এখন ইকুয়েশন কি দেখেন ইকুয়েশন বলছে 1/3 অফ ফাদারস এজ 19 বছর পরে উইল বি ইকুয়াল টু 1/5 অফ দা এজ অফ দা সন ঠিক আছে তো তার মানে 1/3 অফ ফাদারস এজ ইজ ইকুয়াল টু 1/5 অফ সন এজ ঠিক আছে এই যে ইকুয়েশন হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন কি করবেন জাস্ট কোন কোন গুণ করবেন এক্স এর ভ্যালু বের করবেন ঠিক আছে দিস ইজ দা ম্যাথড কি তো দেখেন মেইনলি আমাদের একটা সিনারিও বলে তার উপর একটা ইকুয়েশন আমাদের বানাইতে হয় আর কি এটা হচ্ছে সেম ম্যাথ 1/3 অফ ফাদার সেজ ইজ इक्वल टू 1/5 অফ দা সাম অফ থ্রি সন সেজ উইল বি इक्वल ইন 19 ইয়ার্স ঠিক আছে সো দ্যাট ওয়াজ দা গ্রাউন্ড অফ দা ইকুয়েশন ওকে এরকম আরেকটা ম্যাথস আমরা দেখি 18 নম্বর ম্যাথটা আমরা স্কিপ করছিলাম তো 18 তো করাইলাম 17 নম্বরও দেখেন এরকম একটা মজার ম্যাথ আছে ঠিক আছে 17 নম্বর 17 নম্বর কি বলছো 
সতেরো নম্বর বলছে ইন ফাইভ ইয়ার্স দ্য রেশিও অফ মিস্টার এক্সেস এইজ টু হিজ ব্রাদার উইল বি ওয়ান ইস টু টু ফাইভ ইয়ার্স এগো দ্য রেশিও ওয়াজ ওয়ান ইস টু ফোর হাউ ওল্ড ইজ মিস্টার এক্স আচ্ছা পাঁচ বছর পরের কথা বলতেছে ঠিক আছে ইন ফাইভ ইয়ার্স মানে কিন্তু পাঁচ বছর পরে ঠিক আছে ইন ফাইভ ইয়ার্স মিন পাঁচ বছর পরে আর কি তো পাঁচ বছর পরে কি হবে মিস্টার এক্স আর ওর ব্রাদারের বয়সের রেশিও হবে ওয়ান ইস টু টু ঠিক আছে মিস্টার এক্স এবং ওর ব্রাদারের বয়সের রেশিও হবে ওয়ান ইস টু টু পাঁচ বছর পরে আচ্ছা তার মানে পাঁচ বছর পরে মিস্টার এক্স এর বয়স যদি এক্স হয় তাহলে ওর ব্রাদারের বয়স কত হবে টু এক্স রাইট ওয়ান ইস টু টু যেহেতু বলছে তার মানে একজনের আরেকজনের ডাবল ঠিক আছে তো দেখেন সরি পাঁচ বছর পরে কারেন্টলি পাঁচ বছর আগে তিনটা সিনারিও আছে এখানে ঠিক আছে তো দেখেন পাঁচ বছর আগে সরি পাঁচ বছর পরে ইন ফাইভ ইয়ার্স মিস্টার এক্স এর বয়স হচ্ছে এক্স আর হচ্ছে ওর ব্রাদারের বয়স হচ্ছে গিয়ে টু এক্স ওয়ান ইস টু টু অনুপাত বলতে আচ্ছা ভালো কথা এখন দেখেন এটা তো পাঁচ বছর পরে এই বয়স রাইট তাহলে এখন বয়স কত এখন তাহলে বয়স হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ আর হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ফাইভ এটা হচ্ছে এখনের বয়স ঠিক আছে আগে কিন্তু আমাদের পাঁচ বছর আগে বলছে বলছে পাঁচ বছর পরে বয়সের অনুপাত ওয়ান ইস টু টু তার মানে একজনের এক্স হলে আরেকজনের টু এক্স তাহলে এখন কত এখন হইতেছে এক্স মাইনাস ফাইভ টু এক্স মাইনাস ফাইভ পাঁচ বছর আগে কত ছিল আরও পাঁচ করে মাইনাস যাবে এক্স মাইনাস টেন টু এক্স মাইনাস টেন ঠিক আছে তো দেখেন আমরা হচ্ছে জিনিসটা এইভাবে ব্যাক ট্র্যাক করলাম পাঁচ বছর পরে কি ছিল কি হবে ওইখান থেকে এখন কি ওইখান থেকে পাঁচ বছর আগে কি ছিল ঠিক আছে পাঁচ বছর আগে কি ছিল সেটা আমরা পেয়ে গেছি মিস্টার এক্স এর বয়স ছিল এক্স মাইনাস টেন ও ব্রাদারের বয়স ছিল টু এ টু এক্স মাইনাস টেন ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা এখন কি বের করব এখন হচ্ছে আমরা ইকুয়েশন বের করব ইকুয়েশনটা কি ইকুয়েশন বলতো যে সতেরো নম্বরে যে ফাইভ ইয়ার্স এগো দ্য রেশিও ওয়াজ ওয়ান ইস টু ফোর হাউ ওল্ড ইজ মিস্টার এক্স এই যে দেখেন দিস ইজ আওয়ার ইকুয়েশন আর কি এখান থেকে আমরা ইকুয়েশন বের করবো পাঁচ বছর আগে রেশিও ছিল ওয়ান ইস টু ফোর তার মানে এক্স মাইনাস টেন ডিভাইডেড বাই টু এক্স মাইনাস টেন ওয়াজ ওয়ান ইস টু ফোর বা ওয়ান বাই ফোর ঠিক আছে এটা ছিল পাঁচ বছর আগের এরকম কাহিনি তো দিস ইজ আওয়ার ইকুয়েশন এখান থেকে হচ্ছে আমাদের এখন এক্স এর ভ্যালু বের করতে হবে তার মানে ফোর এক্স মাইনাস চল্লিশ কোনো কোনো গুণ করতেছি ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস টেন ঠিক আছে ওর কি হবে বলেন ওর হচ্ছে এখানে যদি নিয়ে আসেন ফোর এক্স মাইনাস টু এক্স মানে টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু চল্লিশ মাইনাস টেন তার মানে তিরিশ এক্স ইজ ইকুয়াল টু পনেরো ঠিক আছে হ্যাঁ তো আমাদের ম্যাথ বের হয়ে গেছে ঠিক আছে এটাও দেখেন আমাদের ইকুয়েশন বানাইতে হয়েছে সেম ম্যাথ এরকম আরও আরেকটা মজার ম্যাথ করে আসেন আমাদের হচ্ছে বিশ একুশ দেখতে পারি হ্যাঁ বিশ একুশ বাইশ দেখবো তিনটাই দেখবো বিশ নাম্বার দেখি এটা দেখেন বলে দেই দ্য এভারেজ এজ অফ থ্রি ব্রাদার্স ওয়াজ ফিফটিন হ্যাঁ তিনজন ব্রাদারের এজ আগে পনেরো ছিল আর কি ঠিক আছে ওয়াজ বলতো আর কি তার মানে তিনজনের যোগফল কত ছিল বলেন তো তিনজনের যোগফল ছিল পঁয়তাল্লিশ রাইট সেভেন ইয়ার্স লেটার দ্য ওল্ডেস্ট ব্রাদার ডাইড and the average age of the remaining brothers became 19.5 what was the age of the oldest brother when he died ঠিক আছে হ্যাঁ মানে হচ্ছে 7 বছর পরে আপনার হচ্ছে oldest brother মারা গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আগে কত ছিল আগে হচ্ছে এক্সকিউজ মি তিন জনের এভারেজ ছিল 15 করে তার মানে চিন্তা করে দেখেন তিনজনের এভারেজ যদি পনেরো করে হয়ে থাকে তাহলে হচ্ছে টোটাল তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স ওদের ছিল আচ্ছা সাত বছর পরে কি হয়েছে বলুন তো সাত বছর পরে তিনজনের এই সাত 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 করে বয়স বাড়ার কথা না তিনজনের এই সাত 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 করে বয়স বাড়ার কথা ঠিক আছে তো তিন সাথে হচ্ছে একুশ রাইট তো একুশ সাত বছর পরে তিনজনের বয়সের সমষ্টি হওয়ার কথা হচ্ছে সিক্স টু থ্রি ঠিক আছে
তো দেখেন সাত বছর পরে হচ্ছে তার মানে আমাদের বয়স হওয়ার কথা হচ্ছে ছিষট্টি এর ঠিক আছে তিনজনের মিলে বয়স হয়ে গেছে ছিষট্টি তো দেখেন একজন তো মারা গেছে রাইট একজন যেহেতু মারা গেছে বলতে কি যে রিমেইনিং যে দুইজন আছে বেঁচে আছে ওদের দুইজনের বয়সের এভারেজ হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দেখেন তিনজনের হওয়ার কথা ছিষট্টি বেঁচে থাকা দুইজনের এভারেজ হচ্ছে নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ ছিল তাহলে বেঁচে থাকা দুইজনের বয়সের সমস্ত কেটে उत्तर कत दूर झमेला <coughs> बस The ratio of the ages of Momen and his sister in six years will be eighteen into nineteen. Five years old, four years old, how much? The gap between Momen's age and his sister is the same as the gap between Momen's age and his brother. What is Momen's current age? Take a look. So, that is how we can count the ages of Peter and his sister. Take a look. So, let us see what we can count. छब्बे <coughs> মোমেন আর ওর ব্রাদারের এজ হচ্ছে 15:14 এখন তার মানে একজনের বয়স যদি হয় 15x আরেকজনের বয়স হবে 14x ঠিক আছে এটা তো আপনারা জানেন যে রেশিও দিলে হচ্ছে আমরা এরকম ধরে নিতে পারি ঠিক আছে মোমেন এবং ওর ব্রাদারের বয়স হচ্ছে 15 এবং 14 অনুপাত এটা তার মানে কিন্তু এই না যে একজনের বয়স 15 আর আরেকজনের 14 একজনের বয়স 30 আরেকজনের বয়স 28 হতে পারে একজনের বয়স 300 আরেকজনের বয়স 280 হতে পারে मेन जिन हम रेशियो मैं काटाटी कर ले भाग कर ले पंद्रह चौदह आज तो रेशियो धरे नीते पंद्रह चौदह सरकम धरिया पंद्रह चौदह अच्छा छय बस छय बस मोमेन और सिसटर एजर रेशियो एटीन इंस टू नाइनटीन ठीक है यहाँ हम छय बस हाँ अच्छा तो देखें छय बस हम रेशियो ओके तो छोए बसों पर है उससे एक रेशियो ठीक है तो सॉरी ना तो एक हम देखें छोए बसों पर है जो दिए एक रेशियो है तो अकुन रेशियो तो क्या मन होगे ठीक है तो तो देखें मोमेंट के रेश तो हम रोल डी पाइस है ठीक है तो मोमेंट के एक हम रेश होते हैं पुनः रोएक तो ब्रदर रचुत रोएक ठीक है तो तो � प्रश्न मत बुझान मोमेन और ब्रदारे एजर रेशियो हम पंद्रह चौदह मोमेर बस 
ছয় বছর পরে মোমেন এবং মোমেনের সিস্টারের এজের রেশি হবে এইটিন ইস টু নাইনটিন তো এখন মোমেনের বয়স পনেরো এস ছয় বছর পরে তাহলে বয়স হবে পনেরো এস প্লাস সিক্স আর সিস্টারের এখনের বয়স ধরে নিচ্ছে আর একটা চলক ওয়াই তাহলে ছয় বছর পরে হবে ওয়াই প্লাস সিক্স এদের রেশি হচ্ছে এইটিন ডিভাইডেড বাই নাইনটিন ঠিক তো ওকে এখন আসেন হচ্ছে আমরা আবার মেসেজ এই বলছো দ্য গ্যাপ বিটুইন মোমেন্স এজ অ্যান্ড হিজ সিস্টার ইজ দ্য সেম অ্যাজ দ্য গ্যাপ বিটুইন মোমেন্স এজ অ্যান্ড হিজ ব্রাদার মানে বলছে গ্যাপ সমান সমান হয়েছে ঠিক আছে হোয়াট ইজ মোমেন্টস কারেন্ট এজ ওকে গ্যাপ বলছে সমান সমান ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন গ্যাপ যদি বের করতে চাই মোমেন এবং ব্রাদারের রেশিও হচ্ছে পনেরো এস টু চোদ্দো তাহলে বয়স মোমেন এবং ব্রাদারের মধ্যে বেশি কাল মোমেনের বেশি পনেরো এস টু চোদ্দো তো দেখেন কি বলছো বলছো যে মোমেনের বয়স এবং মোমেনের ব্রাদারের বয়সের যে ডিফারেন্স হ্যাঁ ওইটা ইকুয়াল টু হচ্ছে মোমেনের বয়স এবং মোমেনের সিস্টারের বয়সের ডিফারেন্স এখন দেখেন মোমেন আর মোমেনের সিস্টারের বয়সের রেশিও এইটিন ইস টু নাইনটিন তার মানে সিস্টারের এই যে এখানে বড় বুঝতে পারছি ডিফারেন্স বের করতে হলে সিস্টারের এইজটা আগে দিতে হবে তার মানে ওয়াই মাইনাস কত দাঁড়ায় পনেরো এস ঠিক আছে হুম মোমেনের বয়স মাইনাস ব্রাদারের বয়স মানে গ্যাপটা ইজ ইকুয়াল টু সিস্টারের এইজ মাইনাস মোমেনের এইজ ঠিক আছে তাহলে জিনিসটা কত দাঁড়ায় আলটিমেটলি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস পনেরো এস ঠিক আছে অর ষোলো এক্স সমান ওয়াই এরকম একটা রেশিও দাঁড়ায় একটা জিনিস পাইলাম माल्टिप्लाई कर এক্সার ভ্যালু বের করে আমরা হচ্ছে সলভ করবো ঠিক আছে তো দিস ওয়াজ দ্য ইকুয়েশন বিল্ডিং হিয়ার হ্যাঁ এটাও দেখেন একটু কঠিন ছিল বাট করা যায় আর ঠিক তো সিমিলার টাইপের ম্যাথ এখানে হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন বিল্ড আপ করতে হয়েছে ছয় বছর আগে পরে রেশিও অনেক কিছু দিয়ে আসছে ঠিক আছে একটু কঠিন বাট হচ্ছে এইভাবে আমরা ম্যাথটা করতে পারি আর কি ঠিক আছে সলভ করলে পাবেন হচ্ছে নমিনার বয়স জানতে চাইছো ওইটা আসবে তিরিশ আর কি ঠিক আছে এক্সার ভ্যালু আসবে টু प्रथम बच्चारिल्ड्रेन ভালো কথা আর চিলড্রেন হ্যাভ অ্যান এজ গ্যাপ অফ টু ইয়ার্স হাউ ওল্ড ইজ শোমি নাও ঠিক আছে হাউ ওল্ড ইজ শোমি নাও আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এখন এটা কিভাবে করবেন দেখেন ইনফরমেশন আপনাকে কি কি দেওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে যে আপনার সরি দেওয়া হয়েছে যে সরি একটু জানি হ্যাঁ যে দুইজন বাচ্চার বয়সের গ্যাপ হচ্ছে দুই বছর আর কি ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে আপনি ধরে নিতে পারেন হ্যাঁ যে বড় বাচ্চার বয়স ধরে নেই এক্স আর ছোট বাচ্চার বয়স তাহলে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু যেহেতু গ্যাপ বলছে দুই বছর ঠিক আছে তো আসুন আমরা একটু চেষ্টা করি বাইশ নাম্বার ধরলাম যে বড় চাইল্ডের বয়স এক্স ছোট চাইল্ডের বয়স হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এখন বলতো সোমি ইজ নাও ট্রাইস এজ ওল্ড অ্যাজ আর ফার্স্ট চাইল্ড তার মানে ফার্স্ট চাইল্ড তো বড় বড় যেসে তাই না তার মানে সোমির বয়স হচ্ছে এখন থ্রি এক্স বড় বাচ্চার বয়সের তিন গুণ After one year, ठीक है ना? She will come. She will become twice as old as the average of both her children. ठीक है ना? तो जब हम लोग कुड़ी, after one year तो कौन शोमिर बॉयस हो गया तो? After one year शोमिर बॉयस एक उन थ्री एक्स एक बच्चों पर एक थ्री एक्स प्लस वन. Both say will be the average of both her children. ठीक है ना? अच्छा. So average of both her children को तो हो गया. X plus X minus two. এখনের বয়স প্লাস এক বছর পরে হ্যাঁ দুইজনের বয়স হবে প্লাস টু ঠিক আছে এবারে যদি করেন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টু ঠিক আছে তাই তো হ্যাঁ এখন দেখেন ইকুয়েশনটা দেখাই আপনাদের ওকে সরি একটু পরে দেখাইলাম সমস্যা নাই এখন আবার রিক্যাপ করতেছি 
আপনাকে বলতো যে দুই বাচ্চার বয়সের গ্যাপ হচ্ছে দুই বছর ঠিক আছে তো বড় জনের বয়স যদি এক্স হয় ছোট জনের বয়স হচ্ছে এক্স মাইনাস টু বড় জন মানে ফার্স্ট চাইল্ড আর কি অপশন তো সমীর বয়স এখন হচ্ছে বড় জনের বয়সের তিন গুণ তার মানে সমীর বয়স হচ্ছে থ্রি এক্স আচ্ছা এখন কি বলতো বলতো যে এক বছর পরে সমীর বয়স ঠিক আছে মানে ওয়ান ইয়ার আফটার ওয়ান ইয়ার সমীর বয়স মানে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান উইল বি ঠিক আছে উইল বি বলছো থ্রি টাইমস দ্য এভারেজ অফ আর চিলড্রেন থ্রি টাইমস দ্য এভারেজ অফ আর চিলড্রেন ঠিক আছে থ্রি টাইমস দ্য এভারেজ কত দেখেন একজনের বয়স হচ্ছে এক্স আর একজনের হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স মাইনাস টু আর এক বছর পরে দুইজনের বয়স বাড়বে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে প্লাস টু তাহলে এক বছর পরে এদের বয়সের এভারেজ হবে কত দিস ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে তো এভারেজের তিন গুণ বেশি বলছে তো আসলে আমরা এটা করি কি হয় থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ইন টু এগুলো দেখেন কি হবে টু টু কাটা যাবে টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু রাইট তাই তো হয় না টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু মানে থ্রি এক্স ঠিক আছে তো দেখেন এইটা কি কোনো ইকুয়েশন হলো থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে জিরো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক আছে তো দেখেন আপনার কি আসছে জিরো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান আসছে অফকোর্স এটা পসিবল না তার মানে এখানে হচ্ছে কোনো না কোনো একটা ঝামেলা আছে তার মানে এই কেসটা আসলে হইতে পারে না এটা হচ্ছে একটা অ্যাপসার্ট কেস আর কি ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এই কেসটা হচ্ছে আমাদের পক্ষে আনা সম্ভব না আর কি ঠিক আছে হুম তো দেখেন এই কেস হচ্ছে আমরা আসলে করতে পারতেছি না হ্যাঁ তো এই কেস যেহেতু আমরা করতে পারবো না ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এটা ক্যান নট বি ডিটারমিনড আর কি ঠিক আছে যে আমাদের যে সিনারিও বলা হয়েছে তো এটা হচ্ছে আসলে একটা অ্যাপসার্ট সিনারিও আর কি যে অবস্থায় আমরা ম্যাথটা আসলে করতে পারবো না ঠিক তো অ্যাপসার্ট সিনারিও তার মানে অ্যান্সার হবে আমাদের ক্যান নট বি ডিটারমিনড ঠিক আছে টোয়েন্টি টু আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে ই ওকে মোটামুটি হচ্ছে আপনারা এই যে সব কিছু পেয়ে গেছেন আর হচ্ছে এখন করাবো না আপনারা হোমওয়ার্ক করেন নেক্সট ক্লাস হচ্ছে দেখেন প্রবলেম সলভ করে তারপর আমরা আগাবো বাট এভারেজ এবং এই যে দুইটা চ্যাপ্টার করাইলাম এটাই ছিল বেসিক আইডিয়া আর কি ঠিক আছে খুবই সহজ জিনিস এভারেজের হচ্ছে কনসেপ্ট বুঝতে হয় আর এইজের হচ্ছে সিচুয়েশন বুঝে ইকুয়েশন বানাইতে হবে ঠিক আছে দিজ আর দ্য কিস ফর দিস টু চ্যাপ্টার্স খুবই ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কঠিন কিছুই নেই জাস্ট হচ্ছে সিচুয়েশন বোঝা সিচুয়েশন বুঝে ইকুয়েশন বানানো আর এভারেজের হচ্ছে কনসেপ্টটা বোঝা যে কী হচ্ছে তো হ্যাঁ এই জিনিসটা আর কি ওকে তো আজকে হচ্ছে আমরা এখানে এন্ড করব কারো কোনো কিছু বলার থাকলে প্লিজ আজক আদারওয়াইজ হচ্ছে এন্ড করতে আর রিমাইন্ডার হচ্ছে কালকে হচ্ছে আমাদের এক্সাম হ্যাঁ এইট থার্টি পি এম এ অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদের ইংলিশ টেস্ট ওয়ান হবে ঠিক আছে বুক আপস থাকবে আর হচ্ছে আপনাদের গ্রামার থাকবে যত পড়েছে ওকে এনিবডি কেউ কিছু বলতে চাইলে বলুন আর এন্ড করবো এরকম ওকে ঠিক আছে সরি দেরি হয়ে গেল বাট কিছু করার নাই ইলেভেন থার্টি হয়ে গেছে আগে তো অনেকের হয়তো ডিনার করে নেই আমি নিজেও করে নেই তো গুড নাইট এভরি ওয়ান অ্যান্ড গুড লাক ফর টুমারো আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ ভাই